कभी घरे गाय कभी घरे गाय कभी घरे गाय सबके घरे एक रे गाय तो छह छे तो भाई साहब छे जब गाय छे सबके घरे तो पशु गणना में गाय में राजस्थान का पूरे देश में छठा स्थान है भाई साहब देखो आगे देखना गाय बोस है कैसे चुनावी मुद्दा बनती है बाबू की वैसे पानी में चली जाती है राजा दो बार एला भी पाड़ता है कि बाबू बाबू थारी बासिया पानी में गई बात सुने को ना बा गोपी दादा के साथ बात तो मशगूल हो रही है लेकिन भाई गोपाली और विनोद सुरेश रमेश पे बीड़ी चिटा दे डाना डोरा आदमी गोड़ी छोड़ भाग जाए गोड़ी तीतरी हो जाए अरे तीन नंबर पे कहया लो मजो आए लो आगे और बिननी सेल्फी कांच रही जी दो बार उठ बैठे से दो बार उठे से दो को बड़ा लो जाए आगे बतौला किया बा पड़ी और आगे हनीमून में किया 2020 के लियो राज्य विगा वीरणी पूजा के साथ बड़ो मजो आलो और सासू के हो जे बिना के भाई कहीं डीप ले डीप ने एक मेरे बेक लेस ब्लाउज में काय कोन पड़े जे टाबर उथल जाए लो छोटा टाबर जे तारे पेर जा लेकिन बातो कोन पेर री भाई साहब इन तो दकानो जे और लेकिन बार आई तो भाई साहब इन गर्मी की जरूरत पड़ी आगे काय काय ट्रीटमेंट देवलो राजू सारो करना भाई साहब जे मुर्गी में ज्यादा गर्मी होई जे या ऊंट में भाई साहब कम गर्मी होई जे ऊंट तो टेंशन ही कोन ले सात सात दिन तानी पानी कोन मले तो भी ऊंट टेंशन कोन ले क्यों क्योंकि उस ज्यादा जीना उसको तो टेंशन नहीं लेता तो 40 वर्ष जीता है हमारे जैसे बंदे पूजे रिजा रिप्लाई नहीं देती व्हाट्सएप पे तो भी टेंशन के मारे मर जाते हैं बक बक करती है बीवी एक नंबर पे है बकरी में राजस्थान अरे गधू में भी तो हम एक नंबर पे हैं राजस्थान में गधे भरे पड़े हैं आ जाओ राजू क्या क्या कांड करता है अपनी बीवी के साथ हनीमून पे जाता है और 2020 ट्वेंटी खेलता है सारे कुछ याद ही करने वाले हैं वैज्ञानिक नाम मास उनकी अस्थियां दांत मध चक्र सब कुछ तापमान सारा ही आज हम याद करने वाले हैं तो आओ हम शुरू करते हैं पता था ऊपर वाले भगवान को कि नीचे कुत्ते कुत्ते भरे पड़े हैं कुत्ते को मारेंगे बेचारे की हड्डियां टूटेगी इसलिए कुत्ते में सबसे ज्यादा हड्डियां मिल गई दोस्तों सूअर क्यों जिंदा रहना चाहता है सूअर क्यों कम जिंदा रहना चाहता है क्योंकि सूअर को पता है पोटी ही कहानी है तो आठ साल में कह देता है कि चलता हूं मैं तो दुआओं में याद रखना बड़ा मजा आने वाला आज की क्लास में अगर आप गुप्त रोग से पीड़ित है आपकी भीनने को सासू नहीं भेज रही है घर वाले लड़ रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का आपको टेंशन है गांव वाले बच्चों सुन लेना आज सारे टेंशन भूल जाओगे पार्ट भी पूरा याद हो जाएगा नौकरी लग जाएगी आज वो बड़े मस्त तरीके से पढ़ने वाले तो स... नमस्कार मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं सीधा याद ही करवाता हूं और आज की क्लास लेने के बाद आपको लगेगा कि गुरुदेव आपके चरण कहां है कमेंट नहीं कमेंटा करने वाले हैं और इस क्लास को डिलीट कर देना या एक यूट्यूब पे मत डालना एक जहां हम पर एक परी पढ़ा देना तरह तरह की आपकी बातें आएगी आज मुझे पता है ये क्लास वो जो पशु प्रचार की तैयारी कराना उसके लिए देखना तो जरूरी है लेकिन कोई टेंशन में बिगे लुगाई को नारी ब्याह को नो रही घर का लड़ रहा है नौकरी को लाग रही किसी भी प्रकार के टेंशन है तो सारे टेंशन की सारे मर्ज की दवा भी ये क्लास है क्योंकि कॉमेडी कॉमेडी में पशु पालन पशु परिचर का पार्ट भी हम याद ही करने वाले हैं चाहे वो पशु गणना हो चाहे वो गुणसूत्र हो वैज्ञानिक हो मास को क्या कहते हैं उसकी कितनी नस्लें हैं उसके बच्चे को क्या कहते हैं दाग कितने हैं अस्थियां कितनी है उनकी औसत उम्र क्या है औसत तापमान क्या होता है और मध्य चक्र जब वो प्रेगनेंसी की शुभ गड़ी आएगी वो भी हम याद करेंगे कैसे कैसे आती है तो वो सारा हम याद करने वाले हैं तो भाई साहब आज सबसे पहले गाय करा क्योंकि गाय हमारी माता है आज भाई गाय हमारी माता है भाई सुन लीजिए रथान था पाडा ही सो गंजा आज अगर क्लास पसंद ना आई और शेर न करे ना तो थान पाडा ही सो गंजा ठीक है आज भाई तो देखो गाय गाय क्या है था का घर में भीजे चौथे का घर में भीजे गणेश आवरी का घर में भीजे रामदेव का घर में भीजे रमेश काम भीजे विनोद काम भीजे सब काम भीजे सब काम जे राजा काम भी जे है ना तो गाय सबका घर में जे तो पशु गणना ये जो पावर में नंबर दे रखे ना मैंने भेड़ की पावर चार बकरी की एक गाय की छह बेस की दो ये पशु गणना का स्थान है देखो भाई तो गाय का पशु गणना में कौन सा छे गाय तो सबका घर में छे इली तो हमारी माता छे हमारी माता के हम नौ महीने में डिलीवरी हो जाते हैं तो गाय भी तो नौ महीने में डिलीवरी करेगी लाला है तो गाय का जो 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 काल है प्रजनन काल है जो बच्चा पैदा करने का समय लेती है वो दोस्तों नौ महीने और नौ दिन लेती है मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं आपके बीच से इफेक्ट उठा रहा हूं हो गया भाई साहब तो गाय का छह कर्म है नौ महीने और नौ दिन लेती है डिलीवरी करने में अब सर गाय तो बोस है सब जानवर की हाँ भाई साहब सब जानवर की बोस हो या ना हो हमारे राजनीति की तो बोस है सर कैयान बताओ मान राजनीति में गाय गाय हमारी माता है और इस नाम पे राजनीति होती है और जो ज्यादा फायदा उठा लेता है उसकी सरकार बन जाती है सर बात तो सही कह रहे जो गाय चाले जो चुनाव में या तो जाति धर्म या गाय आ जाए जो बीच में है ना तो गाय तो सबकी बोस से अरे वैज्ञानिक नाम का ही है गाय को अरे बोस बोस इंडिकस है और विदेशी नस्ल का बोस टोरस है अरे बोस आ जाओ लोग गाय के साथ तो मान जाए जो भाई गाय तो सबकी बोस छ छह छह नंबर पे ठीक है अरे सर ये तो क्या है चुनाव जीतने का प्लान भी लगता है है ना 
मुझे तो लगता है तुम्हें भी लगना चाहिए देश में यही हो रहा है अगर विकास के नाम पे बच्चों को पेपर आउट के नाम पे सुविधाएं ना देके सरकारी योजनाओं के नाम पे वोट नहीं मिले तो क्या करता है प्लान बी पे आ जाते हैं क्या प्लान बी प्लान बी क्या गाय हमारी माता है जाति धर्म पे आ जाते हैं गाय पे आ जाते हैं ये पोलिटिकल पार्टी का प्लान भी होता है ठीक है तो बस बीप कहते हैं इसके मास को क्या कहते हैं बीप कहते हैं इसी के आधार पे दंगे होते हैं गाय के आधार पे और लोगों का मास छिन्न भी नहीं किया जाता आप सभी को पता है तो गाय के मास को बीप कहते हैं गुरुदेव बात तो सही कह रहा जो थे अरे सर गुरुदेव बोस है तो भाई बोस जब नाम में आ गया ना कि गाय बोस है तो गाय की नस्लें भी सबसे ज्यादा है कितनी है त्रेपन किसी की नहीं दिखेगी त्रेपन है प्लस एक और जोड़ दी है गुरुदेव एक और जोड़ दी है मतलब करंट का क्वेश्चन है करंट का है तो पूछा जाएगा हाँ इसलिए तो मैं आया हूं भाई साहब जो गाय के नाम पे वोट बटोरता है दंगा करवाता है प्लान बी पे काम करता है उसको पोलिटिकल पार्टियां इनाम देती है कि नहीं देती प्राइज देती है कि नहीं देती बस फ्राइजवाल है भाई साहब फ्राइजवाल जो है वो शंकर मवेशी नस्ल जोड़ी गई है शंकर नस्ल है अभी चौवनवी नस्ल फ्राइजवाल है गुरुदेव मजो आ गया आज तो अरे ये बात तो ये बताओ ये चुनाव जीतने के लिए गाय का मुद्दा काफी है या नहीं है काफी है या नहीं है पोलिटिकल पार्टी के लिए तो काफी है पर तुम्हारे बच्चों के लिए काफी नहीं है तुम्हारे बच्चों के लिए गाय के बच्चे को क्या कहते हैं काफ कहते हैं अरे लाला पॉलिटिकल चुनाव पार्टियों के लिए तो जीतने के लिए ये प्लान बी बीफ काफी है लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए ये काफी नहीं है क्योंकि विकास के नाम पे वोट देना तो आ रहा आ रहा मजा देखो गाय है आ रहा आ रहा देखो आज भाई अब दांत कितने होते हैं अरे भाई जब हमारी माता के बत्तीस है हमारे बत्तीस है तो गाय भी तो बत्तीस दांत वाली होगी इसमें कोई शंका ही नहीं है क्योंकि गाय हमारी माता है अब ये मत कर देना सर बेल हमारा पिता है मैं ना ही सपोर्ट करता हूं तुम अपने हिसाब से बना लेना लेकिन एक बात मुझे पता है कि घर घर में तुम्हारे घर में मेरे घर में राम प्यारी के घर में सुरज्ञान के घर में गणेश के घर में विनोद के घर में राजू के घर में जो जानवर अक्सर पाला जाता है वो पाला जाता है क्या गाय भेस भेड़ बकरी गाय भेस साथ साथ भेड़ बकरी साथ साथ ये चार जानवर सबके पाले जाते हैं घोड़ा हर किसी के नहीं पालते ऊंट नहीं पालते मुर्गा नहीं पालते कुत्ता नहीं पालते सूल डो तो पाला ही कौन है सूल डो तो बाहर देखिए फिर चलो आठ साल में कहते मतलब तो कत्ती पोटी कहूँ भागवत मन तो आठ साल सबसे कम उम्र जीता है वो है ना ठीक है तो देखो भाई तो चार जानवर तो सबके घर में होते हैं गाय भेस भेड़ बकरी अरे जब बत्तीस दांत हमारे हैं हमारी माता है बकरी गरीब की माता है गरीब की गाय है गाय हमारी माता है बकरी गरीब की गाय है तो गरीब की माता भी बकरी होगी इन सब के बत्तीस ही दांत है एक तो हमारी माता के बत्तीस हुए तो गाय के भी बत्तीस हुए गाय भेड़ के भी बत्तीस होंगे बकरी के भी बत्तीस होंगे और भेड़ के भी बत्तीस होंगे ये चारों साथ साथ चलते हैं सर ऐसे बबड़ की आगे मीट मांस खाओगे तो बबड़ की आई जाएगी चलो आगे आ जाओ भाई आगे आ जाओ उससे पहले चलते हैं उससे पहले चलते गाय के लिए सरकारी योजना भी बनती है गाय में हड्डियां कितनी है दो सौ आठ सर गाय की हड्डी टूट जाए तो एक सौ आठ एम्बुलेंस आवजे बिल्कुल सरकार ने लगा दी है लेकिन ध्यान रखना एक सौ आठ नहीं दो सौ आठ हड्डियां होती है गाय में एम्बुलेंस आएगी जब गाय की हड्डी टूटेगी बाकी किसी जानवर के लिए नहीं आती क्यों क्योंकि यह प्लान भी है चुनाव जीतने का और ये काफी है सरकारों के लिए तो हमारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफी नहीं लाला ठीक है तो ये दो हो गया हड्डियां दो होगी पंद्रह से बीस साल ये होता है पंद्रह से बीस साल इनकी औसत उम्र होती है जैसा कि आपको ये बात तो पता ही होगी एक सौ एक डिग्री का पारा हो जाता है भाई साहब एक सौ एक डिग्री का और इक्कीस साल वो मध्य चक्कर की होती मध्य चक्कर किसे कहते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है जब संभावना होती है जैसे हर जैसे महिलाओं के भी हर महीने साइकिल आता है जो पीरियड्स आते हैं उसी प्रकार से ये भी हीट में आती है तो वो शुभ घड़ी कब आती है जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो वो शुभ घड़ी इक्कीसवें दिन आती है सर शुभ घड़ी का मतलब आप रिलेट कर रहे हो हाँ शुभ घड़ी क्या है दोस्तों क्या है अरे भाई शुअर भी है भेड़ भी है घोड़ी भी है घोड़ी भी है घोड़ी भी है भेड़ भी है शुभ घड़ी गाय भी है और दोस्तों क्या है सुअर भी है गाय भेस घोड़ी और सुअर इन तीनों की मध चक्कर की अवधि क्या है 21 दिन है भाई साहब और डिलीवरी कितने दिन में हो जाती है गाय को गाय हमारी माता है तो 9 महीने 9 दिन ही लेती है भाई साहब ये गाय का काम तमाम हो गया गाय बोस है ताका गर्म बीचे माकाम बीचे छे सर बिल्कुल तो विनोद सुन ले राजा आज थाड़ा रूममेट ना शेयर कर दीजिए ठीक है ना गाय गाय छे सही कह रहे हो जो मैं थगड़ा पाडा ही सो गंजा कर शेर नगर पसंद है बाद में अगर पसंद नहीं आता है तो मत करना पसंद आ पा बाद में अगर व्हाट्सएप पर शेर नगर तो थगड़ा पाडो आज दस हजार को नुकसान हो सीधा अब छोरा गला सर थन गया पता हो कि पाडो दस हजार को बगे डाकते ही 
भाई सर सब चरा ऐड आज है ना सर था कड़ाई मावलू ऐड आज है है ना अब देखो भाई साहब अब भेस है अब भाई साहब आ कौन से पूजा की दादी से राम प्यारी उकी दादी बसे चरा बजाए जे बसे करती जे कन बीस आज उधर राज्यो पूजा की दादी राम प्यारी के कती बसे जे बीस बीस नस्लन जे भाई साहब कती जे बीस नस्लन जे आ गई जी चराबा बेस पर आ गया ना आ गई जी चराबा कह गई जी चराबा अब भाई साहब बेस या पानी बेट गई अब जाहिर सी बात है पानी तो बात ही है ये देखो भाई साहब ये सारी फोटो का मावली आज ऐ सारी आज आज दादी आज दादी कौन की पूजा की दादी राम प्यारी आ बड बेसन चरा रही जी भाई साहब राजू भी जो डोरी हो राजू तड़ाव मना रही हो जो राज राजा को पूजा के साथ चक्कर से आगे बताऊं ला ठीक है ठीक है तू कहीं से भाई पूजा राजू नाराज मत हो जा जो मजाक मजाक आप पंडाबा का स्टाइल ही है ना गरीब आदमी है ठीक है जल्दी तो वहां से डंडा पड़ा रही है ठीक है सारो जीके भी यही याद करनो से ना तो एग्जाम में पैर पे पड़ा रही है भाई पेलीडी नौ साल तो नडी ने बता दियो अटत भाई साहब ऑफर भी है पहला 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर निकाल दीजो वीडियो तो पूरा देख लीजो है ना 599 में मात्र 599 रुपए मात्र जो कि 4000 को याद कर जो ऑफर दे 899 में लेकिन पार्ट भी पूरो 599 में याद ही करा रही जो एग्जाम हम पैर पर और पार्ट ए और बी दोनों याद करनो जे गारंटी बेच तो जो 5000 को जो 1299 में जो लेकिन 1299 पर भी ऑफर दे दियो और दोस्तों 899 में 7 फरवरी तक छे ऑफर ठीक है तो जार ले लीजो ला लो ओ अपनो एग्जाम हम पैर ऐप से देखो एग्जाम हम पैर ऐप से ओ अपनो ओ डाउनलोड कर लीजो इको लिंक डिस्क्रिप्शन में जे ओ टेलीग्राम चैनल से कर जे ओ टेलीग्राम चैनल से अडर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएली पीडीएफ भी मिल जाए ठीक है पढ़ लो चाहे इसे कहीं से याद रहेगी यहीं से रूममेट को जरूर शेयर कर देना भाई रे दिखा देना अपना देसी वाला अंदाज आ जाओ रे तो प्रमोशन की बात है पहली पटवा बराओ है ना <coughs> कमेंट में दोस्तों आज कमेंट ना करना जे कई कई टापर आ जाला वेरी नाइस सर गुड सर बहुत बढ़िया दुनिया के बेस्ट टीचर हो ये तो मुझे पता है लाला आप अपना टैलेंट दिखा देना मैं अपना दिखा रहा हूं विनोद सुन लेना ठीक है तो आ जाओ भाई भेज आज तो के छोरा छोरी सोच चला यार सर दे तो धमका धमका कर पढ़ा रहे जो भाई एक एक खातर एक क्लास का खातर बदवाएं कड़े गिरे मतलब टेंशन की दवाई लेना पड़ी तो काल रात तो तो भयंकर दिमाग का परेशान रहे जो कि बहुत मुश्किल टॉपिक था और सारा निचोड़ पशुपालन पार्ट भी का सारे फैक्ट याद करवा रहा हूं अब बच्चे का क्या नस्ल है उसने सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा ठीक है देखो अब देखो भेस तो भेस चरा बाकी कौन है आप पूजा की दादी राम प्यारी आ गई आ गोपी दादा के साथ बात हम लागी एक ही भाषा पानी में गई ओ राजू नारी जो राजू हला पाड़ियो अय्या बाबू अय्या बाबू थारी बाशा पानी में गई है बाबू क्यों सुना ली गोपी दादा के साथ बातम के सारी जो बिन तो है ना बातम के सारे जो पूरी गई भाई साहब ए देख लियो तो देखो राजू हला पाड़ियो अय्या बाबू बुबेला से बुबेलिस ये वैज्ञानिक नाम है बेस का बुबेला से बुबेलिस अरे दो बार बाबू बाबू हिला पाड़े हो ठीक है दो बार बाबू बाबू हिला पाड़े हो तो बुबेलस बुबेलस गाय बेस को वैज्ञानिक नाम भी जे और दो बार बाबू हिला पाड़े हो तो पशु गणना में राजस्थान को बेस में दूसरो स्थान चला ला कैसे स्थान जे दूसरो स्थान जे सर अतरा दिन क्यों ना मिले थे हमारे भाई कुछ चीजें देर से मिलती है लेकिन देर होती अंधेर नहीं होती और तुम्हें मिल तो गया अभी बाकी जनता को मिलना बाकी है ठीक है तो दो नंबर पे बेस कितना है दो नंबर पे पशु गणना में दो नंबर पे अब भेस क्या होती है थोड़ी ढीली होती है आपको भी पता है घर घर में गाय भेस होती है गाय क्या होती है चंचल होती है तो वो तो नौ महीने में डिलीवरी कर देती है बेस थोड़ी डीले 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 चाल है ना तो भाई साहब वो एक महीने ज्यादा ले ली देखो भाई साहब दस महीना और दस दिन ले डिलीवरी का मैन दस महीना और दस दिन बेस डिलीवरी मिले हुए अब देखो भाई इसके मास को क्या कहते हैं भेस के मास को क्या कहते हैं अरे भाई भेस पानी में जा रहे सेल्फी लेवली सर पानी में कौन लेवे क्या लेवली बेस क्या सेल्फी लेवली मैं था कि बात से एग्री ना करा अरे भाई थे खुद ले लीजिए आज जा रहे रात को मैं अंधेरा में बाड़ा में जाजियो है ना रात में बाड़ा में जाजियो और बांस की फोटो लेकर बता दीजिए अंधेरा बिना फ्लैश चालू करें बिना फोन को फ्लैश चालू करे आप बांस की फोटो लेर बता दीजिए क्यों कौन लेर पावला क्योंकि बांस होती है काली अंधेरे में बांस की फोटो कैसे आएगी कुछ दिखेगा ही नहीं तो आपको फ्लैश चालू करने पड़ेगा तभी इसका ऊपर का मास दिखेगा ये मास ही तो है बॉडी को मास ही कहते हैं तो भाई बांस को मास कहें अरे बांस को मास कहें के लाई जे लाला बांस को मास के लाई जे फ्लैश या कारा बीफ बिहारी बोलता है काले को कारा काले को कारा बोलते हैं तो काली बांस होया करे बीफ तो गाय के साथ रहे बीफ तो कारा बीफ भी कह दिया करे और फ्लैश भी कह दिया करे वफन भी कह दिया करे अरे पूजा की दादी कर भाषा करती जी सर बीस जिया तो कौन बोला आज बीस बांस जी पूजा की दादी का ना बीस बांस जी तो कतरी नस्ला 
बीस नस्ल अजय भाई साहब ठीक है अरे सर सर गाय का बच्चा तो कह दिया कि ये प्लान काफी है लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है बफेलो के बच्चे को क्या कहेंगे गाय बे साथ साथ पाली जाए जे आगे बफेलो लगा दो अरे बफेलो काफ बफेलो काफ गाय का बच्चा जहां काफ कहलाता है ये बफेलो काफ कहलाएगा अब आम आदि दीजिए सर बफेलो कान के ही जे अरे बफेलो बेस नहीं इंग्लिश में किया करे जे है ना आपने गवाना की इंग्लिश थोड़ी कमजोर रिया करे जे लेकिन आप डंडा डरम एक नंबर जहां आज याद आ रही होली है ना आज सीटेना करने वाला और पुराना और चारी सर तो मारवाड़ी फिर बोल रहे जाती गवाना आज मिली जे ठाणा गोटी सर है ना जो चाहते थे वो आज मिला है ठीक है देखो भाई अब आ जाओ देखो अब इसके देखो गुणसूत्र कितने होते हैं तो देखो इसमें तो साठ थे साठ थे ठीक है और बकरी में कितने थे साठ दोस्तों ये ध्यान रखना गुणसूत्र जो है गाय में साठ थे क्योंकि गाय हम अपने साथ साथ रखते हैं भाई गाय हमारी माता है हम साथ साथ रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि इसमें गुण है कितने साठ गुण है इसलिए हमारे साथ रखते हैं तो हमारी गाय हमारी माता है और गरीब की गाय बकरी है तो दोनों में साठ साठ गुण सूत्र हो गए इसलिए हम साथ साथ रखते हैं साठ साठ ठीक है और दोस्तों इसमें ये दो हड्डी होती है गाय में अब सर भेष में कत्या गुण सूत्र होला तो भेष में गुण सूत्र हो भाई साहब देखो नदी के मैन तो पचास और दलदल में पसी दो बंश है तो रैंक भी दो चे तो अड़तालीस कम हो जाए अड़तालीस दो कम हो जाए तो नदी वाली बंश हम तो पचास और दलदल वाली अड़तालीस से भाई गाय के बास की से उम्र रही है भाई साहब मन पता हो जाए मुझे चट्टी चट्टी साथ जो है जद मां एक गाय पैदा हुई जी वह बार गई साल मरी जे मत तो बड़ो तो ही तो मन तो पता है भाई पंद्रह बीस साल तक तो उम्र रही जे ठीक है तो ये बात है ये बच्चे बच्चे को पता है गाय बेस लगभग सात सात ही उम्र होती है इनकी ठीक है दोनों का सेम टेम्परेचर है एक सौ एक गाय को बांस को एक सौ एक टेम्परेचर है जिन अड़तीस पॉइंट पांच डिग्री फारे बोलिया करे और दोस्तों बात शुभ घड़ी प्रेगनेंट हो बाकी कदा आई हीट माना प्रेगनेंट मतलब हीट माना हीट में कब आती है वो हर इक्कीस दिन में हीट में आती है गाय बेस ये दो शुभ घड़ी आती है जो वो प्रेगनेंट हो जाएगी तो इक्कीस दिन में आई ठीक है आज इक्कीस दिन में आगे देखी उठनी गया रहा राजिया को ब्याह भी बोलो वो भी इक्कीस दिन में प्रेगनेंट कर दे लो लोग आई ना अड़ी ना पहले ठीक है अजो भाई सर रोला कर कर क्यों पढ़ा रहे जो आज दाद जी मैं सुना दीजो नहीं दाद जी के लो टीचर इन तो किडनेप कर लियो और दस बीस जो मकान में बंद कर पढ़ लियो नहीं तो कटो बढ़ जाए लिया ना पेपर आउट वाला सुतन हो जाए लो अब दोस्तों कहा करा आप राजा को ब्याह करा दिया पूजा से चक्कर जो अब पूजा तो कौन बनी क्योंकि बाप पूजा की दादी नाराज होगी हमारी दो भाषा गड़ गई है ना दो भाषा गड़ गई ठीक है तार में तो गुणी कौन है तो अब दोस्तों घोड़े की बात आती है देखो अब उस वो राजा है ना सेव एव करा के भाई साहब अपना तो सेव देखो मास राजा का मास यहाँ का कब दिखेगा जब वो सेव करा लेगा तभी तो दिखेगा अच्छे से कहते नहीं अब दादा कहता है जैसे किसी की शादी होती है तो भाई डाडी तो बनवा ला रहे यार तारी है गोरी गोरी चामड़ी दिख रही कोनी है ना तो भाई साहब राजा की भी कहें घोड़ी पर बैठा लो घोड़ी पर बैठ पाओ डाडी करवाया करें आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है वैसे बीड रखते हैं लेकिन पहले वाले साफ करवाते थे एकदम भले वो छक्के लगो फिर है ना आजकल कोई नहीं करवाता है तो देखो भाई अब राजा क्या करेगा राजू क्या करेगा घोड़ी पर बैठेगा है ना राजू क्या करेगा घोड़ी पे बैठेगा सेव वेव करा के एकदम सेव करा के घोड़ी पे बैठा है भाई साहब वो लीन है क्या बस एक बार दिला दे भगवान किसमें लीन है बस एक बार दिला दे भगवान क्या दिलाना है मैं नहीं बोल सकता तुम समझ सकते हो तो समझ लो वरना फिर कहूंगा कि राजस्थान गदू में एक नंबर पे है ठीक है तो देखो भाई राजू सेव लीन तो राजू सेव करके तो इसके मास दिख रहा अच्छे से घोड़ी पे बैठा है तो भाई घोड़े के मास को क्या कहते हैं सेवलीन बस राजू क्या कहता है घोड़ी पे बैठ के हे भगवान बस एक बार दिला दे एक बार दिला दे केवल एक बार केवल एक वस एक वस एक वस अरे ये क्या कह रहा है एक वस एक वस बस एक बार केवल एक बार दिला दे राजू कह रहा है घोड़ी पे बैठ के शादी जा रही भाई घोड़ी जा रही है फील करना भाई देखो ये देखो राजू की घोड़ी जा रही है इधर देखो राजू की घोड़ी जा रही है ये देखो इनकी बत्ती से देखो सब असरी है देखो बांस बांस का मैटर तो खत्म हो गया ठीक है ये देखो राजू की घोड़ी पे बैठ के जा रहा है प्रणने के लिए प्रणब भाई बोले अगर ना ठीक है अब आप सर दी मुला करिए अगर मुझे आई लो ठीक है भाई कमेंट पार न पड़ो लिए कमेंटा करनी चाहिए कमेंटा ए लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा ठीक है तो देखो अब राजू जा रही है बरात लेर ठीक है तो राजू गयो घोड़ी पर बैठे अब भाई साहब क्या है ब्याह कच्चे दे उठनी ग्यारह को ब्याह जे तो ग्यारह महीना में डिलीवरी हो घोड़ी की घोड़ा की मेरे भाई घोड़ा की मत करा दीजिए घोड़ी की ग्यारह महीना और ग्यारह दिन में डिलीवरी हो चाहिए घोड़ी की दे उठनी ग्यारह को ब्याह चे राजू को ठीक है ब्याह चे सब जाजो तो सेवलीन आ बस एक बार दिला दे घोड़ी पे बैठ के जा रहा है अब भाई साहब इस राजा की बरात में विनोदियो गणेशो सुरेशो रमेशो रामदेव रामकरणो गोपाल हो सारा का सारा बरात मुझे ऐ जो खुरा पाती बीड़े भी बड़ा डंडा चरा बड़ा ऐ कहीं से बीड़ी चिटा दिया बीके कौन क्या
गोड़ी मारगी फणकार और कहीं होगी तीतरी तीतरी अरे सर तीतरी से कहीं अरे गोड़ी तो भाग गई बीड़ी चटावला तो तीतरी मतलब तीन तीतरी मतलब है तीन अरे पशु गणना के मैंने घोड़ा को स्थान राजस्थान में घोड़ा में राजस्थान को स्थान है तीन नंबर रे लाला बस हो गयो काम अब फिर आगरा दे आ जाओ ठीक है तो घोड़े का स्थान कौन सा है तीसरा क्योंकि बीड़ी चिटा दियो विनो दियो भाग्य भाई साहब ठीक है गोपाल यावरी का बड़ा मजार घुस गई ठीक है तो घोड़ा तीसरा ठीक है तीसरा ग्यारह महीने में डिलीवरी होगी अब आपको किस रूप पर चल रहे हो तो क्या बारह महीने में डिलीवरी होगी नहीं बारह तो नंबर ही खराब है कोई नहीं चाहता किसी का बार वहां हो तो भाई साहब तेरा मोट को बोलो आगे रुक जो लेकिन नहीं मुंह भी करावाना ठीक है तो लेकिन पहले ये का फेरा करा दिया तो फेरा करा बस पहले देखो आ जाओ तो घोड़ा इक्वस केले बस सेवलिन अब देखो फेरा कट्टा हो जाए यार ठीक बता दो मन ठीक बता दो पहले सात हो जा अब आठ उबल आ गया सर ये क्यों क्योंकि एक नस्ल बार हाल फिलहाल में जोड़ दिया भाई आज तक को अपडेट करा याद करा रही हूँ आज तक का अपडेट करा रहा मारवाड़ी तो समझ में आ रही भाई जिनके मारवाड़ी समझ में नहीं आ रही ना लिख देना मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कर दू लेकिन जो मारवाड़ी मजा आए ना यार हिंदी में कौन आए डा डर ठीक है ना आ जाओ भाई तो आठ फेरा सर आठ फेरा आ तो बात गलत पढ़ा रहे जो सर ते बोलो है ना गलत अब कोई बच्चे भी कह देंगे सर गलत बोलना ही नहीं आता आपको गलत क्यों बोल रहे हो अरे मजो गलत में ज्यादा आई जे है ना तो सर आठ फेरा कटा हुई मैं तो साथ ही सुने जा गलत पढ़ा रहे हो आप मैं गलत नहीं पढ़ा रहा भाई साहब पहले फेरे होते थे सात फेरू के सातु वचन निभाएंगे राजा के फेरे होंगे घोड़ी पे बैठ के गया था है ना बस एक बार दिला दे इसी सेव करा के बैठा था इसी बात में लीन था कि बस एक उदा एक बार दिला दे वाइफ है ना फिर वो जो करेगा आगे ट्वेंटी ट्वेंटी खेलेगा बताऊंगा ठीक है ग्यारह महीने में देव उठने ग्यारह को और अगली ग्यारह देव उठने ग्यारह को डिलीवरी भी हो जाएगी उसके पूरा बारह महीने ले रहा बंदा ये तो शुक्र नौ महीने पहले नहीं हुआ ठीक है भाई दिल में मत लीजिए यार ठीक है तो भाई फेरे कितने होते हैं सात प्लस एक आठ पहले होते थे सात फेरे सातु फेरू के सातु वचन निभाएंगे क्या कि बीवी आगे नहीं चलेगी बीवी बात मानेगी बीवी के बीवी जो है हजबेंड के माता पिता को अपने माता पिता मानेगी उस पेशा कम नहीं करेगी फलाना डिंगाना ये वचन होते हैं और क्या अब सात तो पहले ही आगे रहा आजकल फाइव को जमाना आ गया व्हाट्सएप को जमाना आ गया फेसबुक को ट्विटर को इंस्टाग्राम को तो आठवां वचन क्या है आठवा फेरा के साथ आठवां वचन जुड़ गया क्या भाई व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम के पासवर्ड बताने एक दूसरे को शेयर करने है ना बस यही था तो ये आठवां जो फेरा जुड़ गया वो पासवर्ड बताने अब कहीं केला सर आ तो गलत चला रहे जाते मैं पासवर्ड बता दिया तो गया मैं तो बड़ी बड़ा शादी टूट जाए ली का फर्क पड़ा यार दूसरी आ जाए ली है ना तो नौकरी तो लागो पड्डो पूरो दो बार देख लीजो मजा आओ लो अरे तकड़ा दोस्त है रूममेट ना फुकरा दोस्त है ना रूममेट चाहे कोई गढ़ मंत्री चाहे बिन शेयर कर दीजिए दादा तो गड्ढा पस मिले जाए आ मोटा मोटा का चक्रा में है ना दस दस बीस बीस मिलियन वाला पांच पांच सात सात लाख वाला देख देख पागल हो रहा जो अरे भाई ऊंची दुकान भी का पकवान भी हुआ करे वहां कभी एक बगल से नाम जो दोधपुर मिष्टान भंडार कचोरी मिले तीन दिन पर आने तो यहां का मार्केट में छे लेकिन पढ़ो ऐसा याद रहे ठीक है अब देखो भाई घोड़ा अब भाई साहब घोड़े पे अब दांत भी तो दिखाएगा भाई राजा जा रहा है घोड़े पे बैठ के भाई साहब जिस दिन बींद घोड़ी पे बैठा होता है ना उसके लिए वो सबसे खूबसूरत दिन होता है उस दिन वो अंदर से जितना खुश होता है ना उतना बाहर से नहीं हो भले लेकिन बराती तो खुश होता है कि मगड़ राज्य बनवा जा रही आज तो वीण नहीं ले रहा बोलो है ना तो सबकी बत्तीस ही दिखती है कितनी बत्तीस ही दिखती है नॉर्मली तो क्या दिखती थी बत्तीस बत्तीस क्योंकि गाय हमारी माता है उनके भी बत्तीस थी लेकिन घोड़ी पे बैठ के जा रहा है भाई प्रमोशन है बंदे का शादी में जा रहा है तो इस दिन तो कुछ होगा और नहीं होगा तो देख लो भाई देख लो भाई इधर देख लो ये शादी में जा रहे हैं नॉर्मली इतनी बत्तीस ही किसकी दिखती है भाई किसकी दिखती है ये देख लो राज्य कुछ हो रही है तो भाई बत्तीस ही चालीस डिग्री जाएगी कत्ती चालीस अगर घोड़ा पे बैठी हुई तो चालीस डिग्री जाए और घोड़ी पे भाई घोड़े पे ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है घोड़ी पे बैठ रही हो तो छत्तीस ठीक है छत्तीस आगे की स्माइल कम होली भाभी क्यों होली मैं बताऊ ना ठीक है देखो तो छत्तीस घोड़ी पे बैठी हुई तो और घोड़ा में बैठी हुई तो चालीस दाँच है ठीक है अरे भाई साहब अरे गुणसूत्र अरे तेरी चौखट पे आया बराती बारात लेके चौसठ चौसठ अरे चौसठ 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 मैं बोलू चौसठ नहीं चौखट चौखट हाँ सर सही कह रहे हो आप बारात लेके ये गाना चलता है कि आया बाराती बींद लेके तेरी चौखट पे सजना बाहर तो आ लाडू ना खिला बस लाडू फेंक के चली जा है ना बन गया भाई मैंने बड़ा है नहीं ठीक है अरे भाई तो ये हो गया चौखट पे तो चौसठ गुण जा छत्तीस नहीं चौसठ का चौसठ गुण जा भी तो चौखट पे बारात ले गया सर गोड़ा में चौसठ गुण तो मैं आधी रात का भी कोई पूछ लो तो जवाब दे देना भाई इली तो मेहनत कर रही हूँ तीन चार दिन लगे इस क्लास में भाई 
अवसाद की स्ट्रेस की गोलियां खा रहा हूं डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करो आप घूमने निकलो कहीं से वरना आपका इतना सा मेमोरी क्रेस हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है मैंने कहा आज की क्लास तो लूंगा फिर चाहे मैं घूमने निकल जाऊं और भाई जाऊंगा तुम शेयर करते रहना पूरे राजस्थान के बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए वीडियो अगर नहीं पहुंचेगा तो थकड़ो पा डूब गयो आज ठीक है ठीक है तो आज भाई तो घोड़े तेरी चौखट पे लेके बारात आया तो चौखट पे बारात आ गई दोस्तों चौसठ ठीक है चौसठ चौसठ चौखट पे हाँ और गधा होता है तो बासठ हो जाती है गधा ये तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं घोड़ा गधा और खच्चर अब भाई खच्चर तो बीच का हो गया तो बीच का तिरसठ तो गधे के कितना बासठ होते हैं और खच्चर बीच का तभी तो कहते हैं कुछ रहता है खच्चर के खिदर का नहीं है बीच का है वो गधे में बासठ घोड़े में चौसठ दांत होते हैं गुणसूत्र सॉरी गुणसूत्र होते हैं और ये खच्चर हो गया अब भाई साहब देखो मजो तो भाई लो कहीं रे अरे सर राज जाएगी शादी कबू जी अरे 21 साल के होते 20 इक्कीस साल की उम्र में शादी हो रहा जाएगी तो औसत उम्र का ही जे अरे 20 इक्कीस साल औसत उम्र जे 20 इक्कीस साल घोड़ा घोड़े की औसत उम्र जे तो राज्य की शादी 21 साल की उम्र में तो घोड़ा की औसत उम्र 21 साल 20 साल की उम्र में होगी सर मजो आ गयो आगे कहीं खराब हम जो थे और खाम की बात तो मुझे राज्य के रहे उन जगह बस एक बार दिला दे भाई साहब क्या करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी खेलेगा बीस वर्ष में शादी हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी खेलेगा पारा हाई है ट्वेंटी ट्वेंटी में तो शतक बना देगा टेम्परेचर कितना पूरा सो राज्य को टेम्परेचर पूरा सोच है ट्वेंटी ट्वेंटी खेल रही है तो ट्वेंटी की उम्र में इक्कीस या बीस साल की उम्र में ट्वेंटी ट्वेंटी खेल रहा है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में टेम्परेचर हाई है होता ही दबा 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 दो छक्के छोके छक्के खेल गया भाई साहब सो पे आउट हो गया लेकिन ध्यान रखना हड्डियां तो कब टूटती है जब टेस्ट खेलता है ट्वेंटी ट्वेंटी कोई खेल सकता है क्रिकेट के जानकारों को पता है कि ट्वेंटी ट्वेंटी तो मैं भी खेल लू भाई साहब दो छक्का चौका रहा है और आउट हो रहा है लेकिन टेस्ट में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए हड्डियां टूटती है पूरी तरीके से ना तो भाई साहब टेस्ट में तो हड्डियां टूटेगी लेकिन जब टेस्ट खेलना आ गया ना तो दोहरा शतक भी बना सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी में दोहरा नहीं बनता भाई लेकिन टेस्ट में हड्डियां टूटेगी तो दोहरा भी बनेगा तो भाई साहब हड्डियां कितनी है दोहरा शतक भी बना रहा है भाई साहब अपनी वाइफ साहब लगा लीजिए सारी बात मैं भी टीचर से यार है ना ये अलग बात है कि पढ़ाने का सैली अंदाज याद कराने वाला है लेकिन कुछ ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि थे कर देला था पुपा जिन भी सेंड मामन भी सेंड भतीजान भी सेंड बुआ जिन भी सेंड मोशिन भी सेंड है ना बुआ की चोरी भी सेंड थे एक दूसरा पारिवारिक में सेंड कर देला तो थोड़ी सी पारिवारिक मर्यादा मैं भी बना रहा हालांकि आज ई वीडियो में मगड़ा घर काम रिश्तेदार सब ना ब्लॉक कर रहे हैं जो थे मत देख जो थका काम हो गुंजे है ना वरना अकेला डांडा डोरी कराना चाहिए जीव तो यूपीएससी की तैयारी करवा दिल्ली भेजा है ना तो ये बात को ध्यान रख जाओ लेकिन तो शेयर कर जो भाई मजो आओ लो अब देखो भाई सो हो गया अब भाई साहब 21 साल भाई देव उठने ग्यारह सने ब्याह हुए हो ग्यारह साल ग्यारह महीना ग्यारह दिन में डिलीवरी और ग्यारह महीना ग्यारह दिन प्लस इसमें दो दोस्तों इक्कीस दिन और तो बारह बारह साल होगी बारह महीना हो गया बारह महीना और दो दिन हो गया बस हो गया डिलीवरी पूरी एक साल में डिलीवरी हो रही है भाई साहब की है ना तो इक्का भी इक्कीस दिन हो रही है शुभ घड़ी में आपको याद ही करवाया शुभर है शुभ है ना तो भेस हो गई सुबह भेस भेड़ है ना सुबह भेड़ होगी घोड़ी होगी और गाय होगी बेस के साथ गाय तो चलती है तो सुबह हो गया घोड़ी हो गया इनमें तो सुबह घोड़ी प्रेग्नेंट होनी है कब आती है इक्कीस दिन में आती है क्लियर है आ जाओ भाई साहब आ जाओ अतनो हो गयो अतनो हो गयो भाई अब आगे आ जाओ भाई अब क्या चलते हैं हनीमून करवाओ सर जल्दी से हनीमून करवा देगी भाई हनीमून से पहले पहले चल फिर मटर पनीर के जब के लगा दिया ना बाद में ना तो देखो एक बार दिला दिया ग्यारह महीने में घोड़ा तीतरी हो गया तीन अब भाई साहब ये हनीमून पे जाएंगे सीधी सी बात है शादी के बाद वही होता है ना अब अब, अब गांव वाला ई टाइम के देला सर माँ के कड्ढे हनीमून जे मैं तो सरसों का खेत में जा रहा हूँ करा गेहूं काटा जा यही से ना यही होता है भाई गांव में कोई हनीमून नहीं होता है क्योंकि मुझे पता है है <laughs> ना अच्छे से पता है कि बीनड़े आवली दूसरे दिन में डंडा में गंदा देला लावड़े में गंदा देला कि जोड़ाऊ काटे हो वही हनीमून से सरसों का खेत में बाज रहेगा खेत में है ना तो गांव में तो कोई हनीमून होगी सी टाइम हो जाए लेकिन फिर भी पढ़ो तो पढ़ लो भाई याद करवा के लिए हनीमून फीलिंग ले लो अड्डा भी तो कह रही भाई एक बार दिला दे बस ठीक है तो आज भाई ऊंट पे हनीमून मनाने जाएगा अब भाई साहब हम ऊपर चढ़ रहे हैं घोड़ा के बाद ऊंट पे तो हाईएस्ट डिलीवरी में जो समय लेता है वैसे ताती लेता है है ना छसवी कौन दिन लेता है वो तो 21 महीने लेता है पूरे लेकिन ऊंट अब भाई साहब अब देखो 11 महीने में घोड़ी डिलीवरी करती है अब सर ऊंट पर जा रहे हैं तो 12 महीना तो 12 तो खराब नंबर जे थान पता जे तो 13 महीना ऊंट की डिलीवरी 13 महीना और तेरह दिन में अरे ऊंट सबसे ऊंचा जानवर होता है सर बात तो था कि सही है तो भाई सबसे ऊंचा तो पहली रिंग पे हो लो तो पशु गणना में पशु गणना में राजस्थान का स्थान जो है वो ऊंट के मामले में पहले स्थान पे है लाला
कर दिया ना टेंशन मत लियो ठीक है सारी जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अब कहाँ लाग रही हो लो जब गुणसूत्र हड्डी हड्डी है ना चढ़ दियो सरे तो पशु गण नाम कहीं छोड़ लो किसी आप पशु रोग छोड़ दिलो नस्लां तो यानी क्या करूँ लाज थे मतलब रात में भी गुण गुणा होला ठीक है तो ऊंट भाई साहब ऊंट तेरा में नाम डिलीवरी एक नंबर भाग्यो और भाई साहब ऊंट दो प्रकार का होता है एक तो एक कुबड़ वाला होता है एक दो कुबड़ वाला होता है सर दो कुबड़ वाला तो मैं ऊंट देखे ही तो भाई न देखे तो फील करो आंखें बंद करो जैसे एक कुबड़ होता है ना बीच में वैसे दो है बस क्या देखना इसका ठीक है अब बहनी मुन पर गया अब बहनी मुन पर जाती है लुगाई क्या बोलेगी मन तो वही पर सवारी करनी चाहिए ऊंट पर राजस्थान को निमून हो जाए जैसल मेरे जाए और ऊंट पर बैठे हो पुष्कर जाए और पाँच आ जाओ ये निमून होता है राजस्थानी का ऐसा नहीं कि गोवा और मनाली और कुल्लू और मालदीव और अंडमान जाए ना भाई इतना पीसा घर का दे वही कौन घर का तो ट्रैक्टर में डीजल गाल बगा पीसा दे तो पूछे भैया कत्ता बचिया है ना वैसे ना बाटा की बोरी में अगर तीन अट्ठाईस की बाटा की बोरी ले दो सौ दे तो पकड़ है निमून पर भी चला है ना ठीक है तो देखो भाई एक कुबड़ है तो केमिकल ड्रामेडेरियस है एक कुबड़ वाला केमिकल ड्रामेडेरियस है और दो कुबड़ वाला दो कुबड़ वाला बैक्टी बैठी है तो भाई साहब अब देखो ड्रामा अब इन कैसे भाई ड्रा ड्रामे ड्रामा मत करे बेटी रे अब फोटो को चवा भी करीजे ऊंट पर बैठे अब ऊंट पर बैठ गया लेकिन आप सेल्फी खींच पाई की कोशिश करीजे देख देख भैया देख भैया आ ले गए आ घी हनी मून पे आ सेल्फी खांच रीजे भाई देव तो मधन हाथ जोड़ रखे दू मारी बात मान लीजो ऊंट पर बैठ रख कद्या फोन मत चला लीजो क्योंकि ऊंट दो बार तो बैठे चेर दो बार ही खड़ो हुई अगर मारी बात ना मानो तो ये आदमी को पूछ लीजिए जो अदर में लटक में ले जाए <laughs> आदमी जो लटक रखा है ना इससे पूछ लेना ये हालात बता देगा इसने भी सेल्फी खांचने की कोशिश करी थी भाई आ गया नीचे तो भाई साहब वो बींद भी क्यों इन वो बींद जो जन इन क्यों चुपचाप पकड़ रहे बेटी रहे चुपचाप ड्रामा मत करे बेटी रहे लेकिन आप बेटी गुंदरी आगे नीचे तड़ है ना तो क्या है ड्रामा मत करे बेटी रे है ना ड्रामा मत करे बेटी रे भाई तो ड्रामा एक कुबड़ वाला तो ड्रामा है और बेटी रे दूसरा कुबड़ ना पकड़ रहे बेटी रे गाड़ी दो कुबड़ एक कुबड़ तो कपड़ा शीट लगा लीजिए और एक ना पकड़ रहे बेटी रे दूसरा डाल क्यों जमीन भाई ड्रामा मत करे बेटी रे दूसरा डा कुबड़ ना पकड़ रहे तो दो कुबड़ वाला ऊँट क्या गलत है बेटी दूसरा ना पकड़ रहे बेटी रे एक का तो सराणु दल है दूसरा कुबड़ ना पकड़ रहे बेटी रे ध्यान रखना पूछता है कि दो कुबड़ वाले उठ को क्या कहते हैं तो दूसरा उठ ना पकड़ रहे बेटी रे गाड़ी कुबड़ ना पकड़ रहे ना पड़ जाए लेकिन आप अनुमानी नहीं नहीं जी भाई जिन समय जिन सा लीजिए तो आधा फोटो कहा जाऊँ सेल्फी स्टेटस लगाने से व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे है ना तो ये फोटो आ गई भाई साहब नीचे और इसी ने मना किया था कि नो सेल्फी नहीं लेना जब ये ले रही थी ना जब ये ले रही थी ना सेल्फी इसको बोला था नो सेल्फी नहीं लेना नो सेल्फी नहीं लेना नो सेल्फी ले लेना लेकिन आकड़ो मान बाली जी भाई साहब पूजा जी बहुत राज्यों लाई आप बोल बोल राज्यों आज ये पूजा नाम ही पता चल रही है आकुन मानी आ कहा कि लो भाई था नस्ले नो 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 उसने कहा कि मतले फोटो लेकिन इसने ले ली नो नस्ले दोस्तों ऊँट की कितनी नस्ले है नो नस्ले है सर आगे क्या है अब देखो भाई साहब जब आप देखो यहाँ तो बढ़िया दाते हैं नॉर्मल आदमी के हमारी माता के गरीब की गाय के बत्तीस होते हैं ठीक है शादी में जा रहा था बड़ा खुश था कितने थे चालीस थे और घोड़ी पे बैठा था तो छत्तीस से लेकिन अब ऊंट पे बैठ रहे जब 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 बिगिर लुगा ही नीचे पड़ जाओ ली तो आदमी है चलो थोड़ा यार थोड़ी तो बत्तीस ही मैं बढ़ी ने थोड़ी बत्तीस ही मैं बढ़ गई जेडा डा चालीस छत्तीस सा तो चौंतीस ही हो गया दांत तो भाई साहब ध्यान रहे घोड़ी से तो कम ही बोला ऊँट की बत्तीस ही है क्यों बोला कि भाई बिगिर लुगा ही पड़ गई यार हाल तीन तो वो ट्वेंटी ट्वेंटी गाना खेलो जो ना खेलो ठीक है तो घोड़े का क्या है दांत कितने होते हैं ऊंट के वो चौतीस होते हैं भाई साहब अरे गुणसूत्र कितने होते हैं गुण तो भाई साहब चौहत्तर होया करे गुणसूत्र तो चौहत्तर होया करे कुत्ता और मुर्गा के बाद में गुणसूत्र किसमें ऊंट में होया करे इन गुण होया करे जद का सागर निमुन भी तैयार करे लोग वरना कुत्ता की सूर की बी के साथ गाय भैंस बकरी के साथ तो कौन भी तय निमुन है ना तो गुण तो चौका का साझे मैंने कहता जे चौहत्तर जे भाई साहब ठीक है चौहत्तर है अब इसके बाद सर इसका औसत उम्र भी बिल्कुल सही बात है ऊंट जो छह रेगिस्तान में रहता है पानी दो दिन नहीं मिले पांच दिन नहीं मिले दस दिन नहीं मिले टेंशन नहीं लेता है और जो टेंशन नहीं लेता है उसकी उम्र ज्यादा होती है कितनी ज्यादा होती है सर सबसे ही ज्यादा होती है तो यहां देख लो भाई साहब औसत उम्र सबसे ज्यादा किसकी होती है ऊंट की भाई साहब क्यों होती है तो क्यों कोई रटना थोड़ा नहीं है इसलिए होती है कि ये पानी नहीं भी मिले तो टेंशन नहीं लेता है कि मिल जाएगा दस दिन में मिल जाएगा बीस दिन में मिल जाएगा इसलिए टेंशन नहीं लेता तो जीता है हमारे जैसे लोग पूजा को अगर रिप्लाई ना हो अगर एक टिक होगी व्हाट्सएप पर दूसरी टिक होगी ब्लू भी होगी फिर भी अगर टिक ना आयो रिप्लाई
डांडा में समझो घुस तो डांडा से बुरा हो रहा जो इली तो क्यों मकाई गद्दू में राजस्थान एक नंबर पे <laughs> अब तापमान भाई साहब इसका नन्यान में है देखो सीधी सी बात है देखो अगर इसका टेम्परेचर हाई होगा तो वास्पीकरण ज्यादा होगा तो प्यास ज्यादा लगेगी इसका टेम्परेचर सबसे कम है इसलिए सबसे कम है यहां देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका है और ये ऊंट का ही है क्यों है क्योंकि इसको रेगिस्तान में पानी तो मिलता नहीं बेचारा तो अपने औकाद में रहता है ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं करना है ना ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं करना इसलिए हीट में भी नहीं आता ये देखो हीट में भी नहीं आ रहा सबसे ज्यादा हीट में मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेज भी इसमें इनसे कम ज्यादा है मतलब ये किस दिन में कहते हैं कि भाई साहब मान दो दे दो लाउन यो <laughs> यो कौन गए ये दो दिन भी इसीलिए हो जाए क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है ये हीट में कम आता है क्यों क्योंकि हीट में आएगा तो पानी ज्यादा मांगेगा रेगिस्तान में तो भाई साहब देखो औसत तुम पर पानी के टेंशन को ले टेम्परेचर कम है तो दोस्तों नन्यान में सबसे कम है इसका और दोस्तों ये जो मध्य चक्र की अवधि है प्रेग्नेंट होने की अवधि है वो भी दोस्तों तेईस दिन लेता है क्योंकि इनको ना भाई साहब पानी इमिन हीट इसको मध्य चक्र क्या बोलते हैं हीट में आना ठीक है अब सर देखो देखो भाई देखो सबसे कम टेम्परेचर है ऊंट का तो भाई साहब सबसे ज्यादा किसका होगा मुर्गे का देखो मुर्गा 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 कहा है मुर्गा मुर्गा ये रहा एक तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है मुर्गे का 107 डिग्री फॉरेनाइट जिसको सेल्सियस में बयालीस डिग्री कहते हैं तो भाई साहब मुर्गा आप मुर्गे का फोड़ो अंडा मुर्गे का फोड़ो अंडा और पी जाते हो तुम ये रो ये रो कहा अंडा है अंडा कहा है ये रो भाई साहब ये रंडो ये रोंडो देखो ये रोंडो अंडा पीते हो गर्मी सर्दियों में पीते हो ना क्यों टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्योंकि इसमें बहुत गर्मी होती है और जो ज्यादा पी जाता है उसके पिंपल निकल आते हैं गर्मी निकल आती है होता है ना भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे बीच की चीजें निकाल रहा हूँ है ना राजू तो समझ ही बात हूँ है ना राजा थोड़ा दोस्तों टेक दीजिए आज गणेश तुम्हें टेक दीजिए रहे विनोद शंकर सब टेक दीजिए चेतन ठीक है मुकेश चलो सर यहाँ का नाम कटो ले रहे जाते हैं ठीक है आजा भाई आजा देखो एक सौ सात अब एक चोरी कर ली कमेंट सर दे तो तुतला हो भी जो तुतला रे कौन है लाल पार्ट ऑफ एक्टिंग मजा आना चाहिए मजे मजे में याद होना चाहिए ऐसा टीचर ना कभी देखा था ना कभी देखा है और भविष्य में मेरे ही प्रोडक्ट तुम बन जाओ तो शायद दुनिया को कुछ और दिखा सकते हो ठीक है तो 107 तो मुर्गे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ऊंट का सबसे कम है क्यों सर मुर्गे में गर्मी ज्यादा होती है इसलिए हम अंडा खाते हैं सर्दियों में सर्दी कम लगती है ज्यादा खा जाते हैं तो हमारा शरीर उफण जाता है पिंपल हो जाते हैं तो 160 डिग्री टेम्परेचर और ऊंट में सबसे कम टेम्परेचर क्यों होता है क्योंकि रेगिस्तान में रहता है पानी मिलता नहीं है तो बेचारा काम चलाता है अपने औकात में रहता है तो मध्य चक्र भी इसका तेईस दिन में आता है बाकी का इक्कीस दिन में बीस दिन में आता है और सर इसका मध्य चक्र मुर्गी का मुर्गी में टेम्परेचर ज्यादा है तो रोजीना की अलाउंड दे दो रोजीना ही टमा हो जा दो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ना भाई जिसका जितना टेम्परेचर ज्यादा है वो उतना ही जल्दी हीट में आएगी हीट में आएगी ना मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है वो अरे ये कॉन्सेप्ट जिसने शादी होगी वो तो समझ भी रहा होगा ना हीट का सीधा सीधा गेम है है ना ठीक है तो एक सौ सात हो गया तो ये बात है अब आज भाई आगे तो हो गया तेईस दिन में ये, ये लेती है ठीक है तेईस दिन ऊंट लेता है तो ऊपर का मामला तो क्लियर हो गया क्या गाय हमारी माता है सबकी माता है तुम्हारे घर में भी है मेरे में भी है छह हो गया भाई साहब नौ महीने में डिलीवरी करती है है ना इतने ये प्लान भी है इतना ही काफी है चुनाव जीतने के लिए काफ है दोस्तों बत्तीस हमारे भी हैं तो हमारी माता के भी बत्तीस दात होंगे बेस गई पानी में क्या बाबू बाबू दो बार रेला पड़े बूबेले से दो रैंक में दो पशु गणना में दोस्तों फ्लेश लेके सेल्फी ली जाएगी मास तभी दिखेगा उसका बीस बस जी पूजाएगी दादी के बफे लोग को बत्तीस ही है भाई साहब और सेम टेम्परेचर रहना है घोड़ा बस एक बार दिला दे राजू घोड़े में बैठ के कहता है दिला देंगे भाई साहब ग्यारह महीने में दे उठने ग्यारह उसको ब्याह है लेकिन बीड़ी चिटा दियो गोपाल घोड़ो भाग गयो भाई साहब है ना तीतरी हो गयो तो तीन नंबर पर भाई साहब फेरा साथ की जगह आठ वाला आगे गए क्यों क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ चाल रहे थे ठीक है तो ये बात है दो सौ ट्वेंटी ट्वेंटी मारता है बीस साल की उम्र इक्कीस साल की उम्र में शादी होती है ट्वेंटी ट्वेंटी में शतक मारता है टेस्ट खेलता है तो डियन टूटती है दो सौ मार देता है ठीक है इक्कीस इक्कीस मध्य चक्र की अवधि है और ये हमारा ऊंट है एक कुबड़ा रहे पकड़ बैठ जा ड्रामा मत करे दूसरोड़ा दूसरोड़ा कुबड़ ना ड्रामा मत करे पकड़ बैठ जा बैठ जा ठीक है तो दूसरे कुबड़ को व्यक्ति बोलते हैं नो नो उसने कहा था सेल्फी मत ले गिर जाएगी लेकिन उसको तो बेचारी को इंस्टाग्राम पर रील्स लगानी थी तो ले ली ठीक है और ये बातें हो गई सारी कहानी होगी खत्म नहीं हाल नहीं आदू ही मजो तो बा बोलो ठीक है आ जाओ भाई <coughs> पहले एक बार प्रमोशन कर दू यार मारो ने कर दू कि लाला कह दो भाई सर कर दियो थे भी तुम अगले इतनी मेहनत कर रहे जो देखो आ जाओ भाई अडीन देखो अडीन देखो अडीन देखो अडीन देखो 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 का ये देखो
अब बच्चे कहेंगे सर और ले लो पैसे तो सारा ही पार्ट भी इसे याद करवा दो तो उनके लिए कह देता हूं पैसे ज्यादा नहीं लेने इतने काफी है क्योंकि तुम जिस स्थान से निकले हो गाय भेज से वो चराते हुए मैं निकला हूं पैसे की कीमत जानता हूं तो तो चार हजार का कम करके आठ सौ निन्यानवे और अभी पांच सौ बच्चों के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना या सात तारीख के लिए जो भी पहले होगा सात फरवरी तक ऑफर रहेगा सिर्फ पांच सौ निन्यानवे रुपए मात्र में दोस्तों पहले पांच सौ स्टूडेंट के लिए क्या है पशु परिचारक भर्ती का बाघ बे डांडा डोरा पशु नस्ला सारा कुछ उसका रोग खुर पकार मुंह पकार सारा पका देगा ना यही है ना मजा ऑलो ठीक है ना जो कुछ तुम सोच सकते हो पार्ट बी में सारा याद ही हो जाएगा सिर्फ पांच सौ निन्यानवे रुपए में लेकिन ध्यान रखना अभी जाके ज्वाइन कर लेना इस क्लास के बाद ये तो पूरी देखो मजा लो इसके बाद पशु परिचर है पार्ट ए और पार्ट बी अगर दोनों जीके भी यही याद करो जो भाई मैं जीके भी यही याद करो जो कौन लाग रहे हो सर पार्ट बी याद करो नहीं यही की यही जीके है ना पार्ट बी ये पांच हजार का हुआ करता था फिर बारह सौ निन्यानवे का लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर है इस क्लास के साथ ही क्या आठ सौ रुपए में दोनों ले लो भाई पार्ट बी और पार्ट ए दोनों आठ सौ निन्यानवे में तो बजाय पांच सौ निन्यानवे में पार्ट बी लेने के मतलब छह सौ तो एक ही हो गया तो तीन सौ बेसी लाग रहे जाए जीके भी पूरा याद ही कर लो क्योंकि जीके तो और एक एग्जाम का माल होता है है ना तो भाई साहब जार ज्वाइन कर लीजिए सात फरवरी या पहली पांच बच्चा मन पता है पांच तो ज्यादा आलो बढ़ाणो पढ़ लो भी मन पता है लेकिन सात फरवरी की टाइम लाइन जाए फिर भी करते रिक्वेस्ट कर ला तो मैं कुछ सोच ला बढ़ा ठीक है लेकिन भाई तुरंत प्रभाष हूँ जार ज्वाइन कर लियो और ये अपना ए पे इस पे जाके ज्वाइन करना है एग्जाम एम्पायर जीके आज गारंटी बेच यहाँ पे चल रहा है एग्जाम टेलीग्राम चैनल है इस पे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको ये ये ज्वाइन कर लेना इन दोनों के लिंक कहां मिलेंगे सर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट में भी है जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना यूट्यूब जो टाइटल होता है उसके नीचे उस पर दबाना और दबाने से पहले घंटा जरूर दबा देना और बेलाइकन ऑल कर देना घंटा दबा के ऑल कर देना ताकि कोई भी याद कराने वाले वीडियो इन फ्यूचर आए तो सबसे पहले तुम उसके मजे लेने वाले किरदार बनो ठीक है तो पढ़ लो चाहे कहीं से ये मेरी टेक लाइन है याद रहेगा यहीं से बच्चे बच्चे को पता है अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि गुरुजी जी मैं कटा पसम ले जा आज निकाल दिया थे तो रूममेट ने जरूर शेयर कर दीजिए बुआ जी पुपा जी मामा का चौरान सब ने शेयर कर दीजिए दिखा दो देसी देसी पावर देसी गवर और तो समझ में आई मत हाँ कोई भाई बंधु जू है ना यह तो समझ में आई हुई अब तक तो भाई सपोर्ट उन मोटे मोटे घरानों को सपोर्ट करते हो तुम जो बच्चों का शोषण करते हैं दस दस हजार बीस बीस हजार दो दो हजार का कोर्स बेच रहे हैं पता है ना आपको और करवाते कुछ नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट करवाते बच्चों को याद करना होता है कन्फ्यूज हो जाते तो उनसे बढ़िया अपने भाई डन छोटा बड़ा भाई समझ लीजिए दोस्त समझ लीजिए सर समझ लीजिए इन शेयर कर दीजिए और कमेंट तो यान को ठोक जो ना कि दुनिया लो बाकी था पाचे जो देख बाबा ने वो कमेंट देख रही गायल हो जा कट चाल रही हो गई जे है ना था वो कमेंट देख रही गायल हो जानी चाहिए भाई चाल रही हो गई ठीक है आगे बढ़ा जा पा अब देखो भाई साहब बकरी पे आ जाओ सर बकरी बकरी से फीलिंग आती है सर पानी पी लू रे यार पी लूगी <coughs> और मारी क्लास ने टू वर्क में कर देख पा गुस्ता की मत कर जू ऊपर और बाउंस हो जाए ठीक है तो बकरी तो बकरी क्या है देखो गरीब की गाय है ना देखो बकरी भेस है भेस है बकरी है बे बे यार दोनों का वैसे बेड भी आएगा तो ये दस महीने लेती थी ये पांच लेंगे ये दस महीने बेस पांच लेती थी तो भेड़ और बकरी पांच लेंगे बेस दस लेती थी भेड़ और बकरी पांच लेंगे उसका आधा बेस का आधा तो भेड़ आ रहा है नीचे फिर से तो छोटी भी तेजी आनवर छोटा है बापना कहती है कथा दन घसे जाओ ठीक है तो ये है तो भेस दस महीने लेती है तो भेड़ जो बकरी है वो पांच महीने और पांच दिन लेता है ठीक है और बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है क्या हो सकता है भाई केप बकरी का देखो बकरी का मतलब बक 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 कर रहा बक 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 कर रहा कहते नहीं है वाइफ क्यों कह देते कई बार बक बक क्यों कर रही यार सिर खा गई और सबसे ज्यादा बक बक कौन करता है भाई बच्चे बक बक करते हैं कौन बच्चे बक बक करते हैं इस बात से आप भी इतफाक रखते होंगे मतलब दुनिया का सारा काम इजी है बच्चों को पालने के शिवा सबसे मुश्किल काम जो है बच्चों को पालना बच्चों को छह सात साल का बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है पागल कर देते हैं उनकी माँ को स्पेशली और पापा अगर प्यार दिखाते हैं तो पापा को भी कर देंगे पागल क्योंकि बड़ी बक बक करते हैं ना तो समझ आती है और बिना बात के करते हैं ठीक है तो बक बक करते हैं कौन बच्चे तो भाई साहब बच्चे कैसे केप केपरा हिरकस बच्चे क्या पहनते हैं टोपो भाई बच्चे अंदर देख गर्मियों से टोपो आप बोले ना पैर भी ना पैर मिले बार केप ना लगा रही हो लेकिन बच्चों को केप लगाते हैं बक बक करते हैं लेकिन केप तो लगाते हैं ठीक है वो हमारा प्यार है तो देखो बक बक करने में बच्चे एक नंबर पे तो बकरी की पशु गणना में राजस्थान का स्थान एक नंबर पे बकरी में आते हैं हम ठीक है तो बक बक करने में बच्चे एक नंबर पे होते हैं सर बात तो सही पकड़ लिया थे सारा ही सही पकड़ रही जो मैं तो बस थे भी पकड़ लो ठीक है आज भाई देखो चेन वेन सब ले गया अरे वह साइलेंट कर देते हैं सर आज तू तो कहीं पर ड
बक बक करने में एक नंबर होता है ना ठीक है तो बस भाई तुम्हारा चेन वेन ले गया सब खून पे गया तुम्हारा तो बस चेन मास्क को क्या कहते हैं बकरी के मास्क को चेन कहते हैं चेन बोले तो चेन वेन सब ले गया खून पे गया चेवन कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है और बकरी कितनी थी भाई साहब आज से ध्यान रखना बक बक करने वाले बच्चे कितने थे से तीस बच्चे थे दो नंबर याद रखना बाकी तो सब मैं याद करा दूंगा क्या राम प्यारी दादी के बास कती बीस बास जी राम प्यारी दादी के बीस बास जी है ना गुणसूत्र कत्ता जा भी कि मैंने गुणसूत्र कत्ता जा बांस कट गिर भाई गुणसूत्र पचास सा दो बांस ने पस गई दो बार बाबू भी बुलाया दो नंबर पसु गुणना में दल दलाली का अर्थात गुणसूत्र जा ठीक है और दोस्तों आगे क्या रखना है बग बग करने वाली बकरियां कितनी है बच्चे कितने हैं से तीस से दो नंबर याद कर लीजो हो ही जाओ लारे यार अभी कोई बात है ना तद्दन सारे कर रहे हैं सर दो न कर पाओ ना कर लेला ठीक है अब देखो भाई और मैंने कहा था बग बग सर ऐसे बग बग बच्चों को क्यों लिया तुमने क्योंकि बकरी का बच्चा क्या कहलाता है किड बकरी का बच्चा क्या कहलाता है बकरी का बच्चा क्या कहलाता है किड 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 अरे किड्स हमारे बच्चों को भी तो किड ही बोलते हैं तो बकरी का बच्चा के पहनता है किड कहलाता है के पहनता है बक बक करने में एक नंबर है तो एक नंबर पे पशु गणना में हो गया भाई साहब आया मजा आज तो गणेश हुई ताने दे दे श्री वाला यार मुकेश मुझे आगे आज तो असर कट जाता था ना रोटियां पोता ही बेलना है ना कमरा पर रोटी बनाता सुन रहे वाला आज मैंने पता चल है ना कौन कौन भाई रोटी बना तो देख रहे हो सही सी कमेंट कर जो है ना सारा कमेंट तो करना ही चाहिए लेकिन रोटी बना तो कौन कौन कर रहे जो भाभी कर जो ठीक है तो देखो किड किड अब पांच जो आवला ना वो देख ला देखो बताओ रोटी रोटी शेख तो कौन कर रहे जो काम करते कौन कर रहे जो नरा तो पानत करता भी देख रहे वाला है ना अब देखो भाई अब देखो क्या किड हो गए अब भाई किड है बच्चा ही तो है तो बच्चा हमारा हमारे अगर बत्तीस बत्तीस दांत है हमारी गाय माता के बत्तीस है तो हमारे किड के बच्चे के भी बत्तीस होंगे तो बकरी का बच्चा किड है तो बत्तीस दांत हो जाएंगे ठीक है ये रहा बत्तीस दांत भाई साहब और गाय हमारी माता है और बकरी गरीब की गाय है गाय हमारी माता है तो साठ गुण सूत्र है तो भाई साहब जो है जो है गरीब की गाय है तो इसका भी सात गुण साठ गुण सूत्र है तो दोनों के साथ साठ है एक तो हमारी गाय माता और गरीब की गाय बकरी दोनों के साठ गुण सूत्र होते हैं ठीक है दोनों में साथ साथ है साथ साथ ही माता का दर्जा इनको और दोस्तों देखो इनकी उम्र कितनी होती है बकरे बकरी की पंद्रह साल तो गाय से थोड़ी कम हो जाती है गाय और भैंस की पंद्रह से बीस होती है इसकी पंद्रह साल होती है घोड़ा तो ट्वेंटी ट्वेंटी खेलता है इसको टेंशन है नहीं पानी तो चालीस साल सबसे ज्यादा है ठीक है तो देखो भेड़ की सॉरी बकरी की उम्र कितनी होती है पंद्रह साल होती है और भाई साहब भेड़ और बकरी के दूध में टेम्परेचर ज्यादा होता है बजाय इनके ना तो आप सभी को बताइए तो दुआई के रूप में काम लेते हैं अगर आपके कहीं टूट फूट भी होगी और भेड़ का बकरी का दूध लगा दो ना तो दोस्तों हड्डी ठीक हो जाती है ये पता आपको होना चाहिए ना तो क्या है एक डिग्री फॉर एनाइट एक डिग्री फॉर एनाइट तो भेड़ और बकरी दोनों का टेम्परेचर एक होता है गाय और भैंस का एक होता है घोड़े का सो था सो डिग्री से फॉर है ना और 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 ऊंट का तो कम था नन्यानवे पे है ना नन्यानवे पे अटक गया इसलिए तो वास्तव सृजन कम होता है पानी कम मानता है टेंशन लेता नहीं है उम्र बड़ी होती है और अगर टेम्परेचर का ज्यादा नहीं है तो हीट में भी कम आएगा प्रेगनेंसी होने के चांसेस इनसे बजाय थोड़े दो दिन डिले से होंगे ठीक है ये बात ही तो ये था 102 डिग्री 102 डिग्री बेड और बकरी का दोनों का और दोस्तों ये क्या है मदद चक्कर की अवधि तो भाई देखो एक तो हमारी गाय है गाय हमारी माता है तो ये तो इक्कीस दिन लेती है अब एक दिन कम कर दो किसका गरीब की गाय का तो 20 होते हैं दोस्तों गरीब की गाय के कितने हैं 20 और भेड़ का तो दोस्तों सोलह सत्रह साल में आगे देगी देख भाभी मजा आओ लो ठीक है तो देखो बारह अब देखो भेड़ पे आ जाओ भाई हो गया बकरी को हो गया खत्म अब भेड़ अब बकरी पे आते हैं दोस्तों देखो बकरी क्या है बकरी 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 सॉरी भेड़ तो भेड़ देखो बकरी पांच महीने और पांच दिन लेती है डिलीवरी करने में बच्चा पैदा करने में ये लेती है बेड पांच मंथ माइनस पांच दिन मतलब पांच ये तो पांच मंथ पांच दिन था प्लस पांच दिन था ये पांच मंथ माइनस पांच दिन तो बेड थोड़ो कम ले जाएगी गर्मी ज्यादा है थोड़ी सी हल्की सी है ना हल्की सी ठीक है तो भाई साहब देखो पांच मंथ माइनस पांच डे लेता है चार नंबर पे रहता है बस इसको याद करना आपको बेड कितने नंबर पे चार नंबर पे आगे भी याद हो जाएगा पहले आओ इधर अब देखो भाई बेड बेड का बाढ़ की कहीं बना है यार बाढ़ बगड़ गया यार है कर ली सेठ है ठीक है भाई आज मन पता गांवड़ा चोरा तो ताकू से गया वाला गुरुदेव असली टीचर तो आज मिल जाए जो मकाली भाषा में याद ही करा दी है ना भाई नौकरी पक्की है क्योंकि पशु परिचारक ऐसी बढ़ती है जिसका पार्ट ए और पार्ट बे दोनों याद ही करवा रहा हूं पेपर टुच्चा रहेगा जब तुम पेपर दे के आओगे ना आंसर की मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम वहां पे एक घंटे में सारे सही से लगा के बैठ जाओगे गारंटी है इसके बाद सवाल लगा लेना तुम इन टॉपिक के ठीक है आ जाओ भाई 
देखो अब भेड़ भेड़ के बाड़ों से क्या बनती है जो चोकला भारत की मेरन उसको कहते हैं उसके बाड़ों से वो कश्मीना सोल बनता है आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में है ना अब कोई कहते सर गलत बता रहे थे गलत समझ लीजिए <laughs> भाई मतलब दिल पर लेना देख मतलब ज्यादा जीणों से ऊँट की जाए मतलब है ना लेकिन एक बात पता है कि ऊँट की ऊन से बढ़िया बढ़िया चद्दर सोल बनते हैं जो सर्दियों में लपेटने के काम आते हैं सर्दी नहीं लगती इस बात से आप सहमत होंगे अब ठीक है भाई साहब अब भाभीियों को बेचते हैं हम गार्डन में जीवने सर्दियों में भाभी कैसे जाती है बेकलेस वाला ब्लाउज पहन के डीप कट वाला ब्लाउज पहन के क्यों क्योंकि उनका प्रायोरिटी सर्दी लगना नहीं है ना उनका प्रायोरिटी रहता है कि कैसे अच्छे दिखे मतलब बर्फ को सर्दी को भी सर्दी लग जाए महिलाओं को शादी में जीमते हुए सर्दी नहीं लगती है इस बात से आप सहमत होंगे और नरा छोरा तो ये बात भी सहमत है कि सर बात सही गिर जो मैं रूम पर खाणो ना बनाए जा रूम पर रेता पड़ती बना खाणो ना बनाए जा तो पास वाला गार्डन में अगर फटाखो छूट जाए जो तो जिम्बा पहुंच जाता है ना बात सही गिर जो ना और बड़ा भाभीन देखे जा है ना कई बार तो बना कहीं आ जाओ जब भाभीन देखकर है ना ठीक आ जाओ भाई <laughs> तो भेड़ तो देखो क्या है भेड़ के बाड़ों से अब देखो यहाँ पे जो पूजा है ना जो पूजा की शादी करवाई हमने ऊपर अब पूजा की एक विष है क्या एक विष है कि वो शादी में जाए क्या है तो बेड जा है बेड का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है विश विश का मतलब समझते हो ना विश का मतलब समझते हो ना है विश का मतलब समझते हो ना क्या क्या विश का मतलब इच्छा इच्छा पूजा की इच्छा तो है कि वो शादी में जाए भरी सर्दियों में लेकिन सासू कह रही छोरी सीला आग जाए लो तारे नानो टाबर जे का सो लौट जा जो बेड का उन्हों का बाड़ों को बनाए डे के बना भाई साहब कि सो लौट जा लेकिन बकटे मान वाली है बाक उन्मान है बाक बाक टक, टका टकोर भाई साहब उसका मांस दिखाएगी मांस का बोले तो बदन शरीर वही तो होता है मांस लेकिन भाभी को नुमानी कहीं उसकी तो आई विषय कि मैं तो टना टन हो और मटर पनीर के बची डूटो यार बड़े है ना तो मटन टना टन हो के मटर पनीर के बची डूटाएगी क्या मांस खाया जाएगा मटर पनीर खाया जाएगा और टना टन हो के अपना बदन दिखाते हुए मांस दिखाते हुए चली जाएगी क्या भेड़ के सोल जो दादी ने कहा था ना सासू की जी के वो चोरी उड़ जा को नोडी ये तो आई इच्छा जे कहीं के टना टन और जाऊं और क्यों इच्छा जे क्योंकि इस पूजा को पता है कि उस गार्डन में सारी की सारी महिलाएं कैसे आएगी ऐसे ही टनाटन आएगी डीप नेक में आएगी बेकलेस ब्लाउज में आएगी पता है इसको तो सारी की सारी लड़कियों के समान इसको भी दिखना है और समान नागरिक संहिता आर्टिकल चम्माड़ी से तो भाई साहब चम्माड़ी से लुहे आवली सारी की सारी समान रूप से बेकलेस डीप कटमावली भाई साहब चम्माड़ी समान नागरिक संहिता से ना भाई समान नागरिक सब समान है तो सारी लुहे समान है सारी बेकलेस में डीप कट में चोरा का उठ गया मजा ठीक है अरे यार कॉमेडी की भी बाप हो गया था ना हम सब कॉमेडी देखते हैं पिक्चर देखते हैं तो चलता है ना पता चलता है समझदार तो चलता है क्योंकि याद रहना जरूरी है और मजाक मजाक में हो रहा है सारे दर्द भूल गए इस क्लास को देखते हैं आपको लगा कि हमारे इस क्लास के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है नहीं ना नहीं लगा होगा सारी दुनिया भूल गए होंगे बस यही चाहिए और ऐसे ही सारा जी के चाहे राजस्थान का हिस्ट्री हो कल्चर हो जियोग्राफी हो पॉलिटी हो पॉलिटी में कर्म से आर्टिकल तक याद करवा रहा हूँ है ना सारे राज्यपालों के कर्म मुख्यमंत्रियों के कर्म चीफ सेक्रेटरी के कर्म सब कुछ याद ही करवा रहा हूँ आसान भाषा में समझा के सारे राजवंशों के कर्म से नाम जब ये करवा सकता हूँ तो सोचो जीके को कितना हलवा बना दिया होगा बस जाके जो कर लेना तो देखो तो टनाटन और गई सारी की सारी चमालीस की चमालीस बराबर तो नस्ले कती जाए कती लुगे हैं जी चमालीस लुगे हैं जी और भाई साहब बट टनाटन बनर गी लेकिन बात कीजिए ना सासू के नानू टाबर जे सो लोट जा सिलाग जाए लो छोर उथल जाए लो है ना लेकिन आप कौन ऑर्डर की और बड़ा जो लाइट है जी ना गार्डन में तो लाइट है लेम्ब तो लेम्ब का उजड़ा मत्ती चखा चौद में मतलब डांस कर रही बिन कोई प्रभाव कौन बिल्कुल बच्चे घूम गयो जो बच्चा था ना छोटा सा वो बच्चा घूम गया तो इसका बच्चा बेड़ का बच्चा क्या कहलाता है बेड़ का बच्चा लेम्बे लेम्बे लैम्पे लैम्पे लैम्प मतलब लाइट अरे इस लाइट के उजाले में ये बाबी बेकले से पहन के नाचने में इतनी मशगूल थी कि अपने बच्चे को ही घुमा गई है ना इसका बच्चा ही घूम गया देख लो मैं गलत नहीं करा ये बंदा देख लो डाल रखा इसने अब ये भी फेमस हो जाएगा आज है जिसके भी हो सोरी भाई है ना ले लिया मैंने काम में नहीं जानता होगा नहीं देख पाएगा ठीक है तुम शेयर करोगे तो भला इस भाभी तक तो पहुंच ही जाए ना ये तो देखती होगी क्योंकि रील्स के चक्कर में तो नाच रही है है ना ठीक है तो ये भाभी बेकलेस डीप कट में है नाच रही है लाइट ही पड़ रही है इस पे बच्चे को भूल गई इतनी पागल हो रखी है इसको सर्दी नहीं लग रही भाई इन सबको लग रही हुई है ना अब आपको सर इसने तो कोटी पहन रखी है पीछे लड़कों ने क्यों नहीं पहन रखी 
ਮੈਂ ਲੜਕਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਨਾਚ ਲੱਗ ਲਈ ਕਿ ਬਤਾਓ ਲੜਕਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਲੱਗ ਲਈ ਕਿ ਬਤਾਓ ਜੇ ਫਾਂਵੀ ਜੇੜ ਤੋ ਹੈ 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 ਬਤਾਓ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੋ ਭੇੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਲੇਮ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਮਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਮ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਲੇਮ ਹੈ ਅਰੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਇਸਮੇ ਚੋਵਨ ਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣਸੂਤਰ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਚੋਵਨ ਥੇ ਇਸਮੇ ਲੜਕੀ ਮੇ ਅਬ ਕਮ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇੜ ਮੇ ਤੋ ਬੇੜ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਹਾਉਂਗੇ ਕਮ ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸਮੇ ਲੱਕੜੀ ਕੋਨੀ ਗੁੜੀ ਕੋਨੀ ਬਕਰੀ ਸੇ ਵੀ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਕ ਬਕ ਰਹੇ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਣਸੂਤਰ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਟ ਲੇਰ ਚਲੇ ਜਾ ਹਨਾ ਬੱਚਾ ਅ ਤੋ ਬੱਚੇ ਸੇ ਗਈ ਬੂਤੀ ਭਾਈ ਸਾਸੂ ਆਤੇ ਲੜੀ ਕਿ ਤਾਰ ਮੇ ਲੱਕੜੀ ਕੋਨ ਟਾਬਰ ਵੀ ਕੋਟ ਪੇਰ ਜਾਈ ਜ ਸਰਦੀ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋ ਇਹ ਚਲ ਗਈ ਤਾਰ ਮੇ ਗੁੜੀ ਕੋਨੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋਨੇ ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਕਰੀ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਗੁਣ ਜਾਈ ਕਤਾ ਜੇ ਚੋਵਨੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇੜ ਮ ਕਤਾ ਜੇ ਚੋਵਨੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਉਮਰ ਤੋ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਡੀਪ ਬਿਨਾ ਉਸਕੇ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨੇ ਨਾਚ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਡੀਪ ਮੈਂ ਬੇਕਲੈਸ ਮੈਂ ਨਾਚ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਮਰ ਤੋ ਇਸਕੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 15 ਸੇ 15 ਜੋ ਬਕਰੀ ਕੀ ਥੀ ਤੋ ਉਸੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋ ਕਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ 12 ਸਾਲ ਹਨਾ 12 ਸਾਲ ਸਰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਰਹੇਗਾ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਸਕੋ ਉਮਰ ਕਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਠਾਕ ਸੇ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨੇਗੀ ਕਿ ਦਿਓ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਭੀ ਜਾਓ ਨਾ ਪਾਰਕ ਮੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਮਤਲਬ ਗਾਰਡਨ ਮੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀਮ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਹਵੀਆਂ ਜਬ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਗਾਰਡਨ ਕੇ ਗੇਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮਾਰ ਸਵੈਟਰ ਘੜੇ ਜੇ ਮਾਰ ਹਸੋਲ ਘੜੇ ਜੇ ਚਾਦਰ ਘੜੇ ਜੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਮਰ ਕਮ ਹੋਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇੜ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ 12 ਹੈ ਬਸ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹੀ ਚੱਦਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿਤਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੋ ਠੰਡੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਬੜਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬਡਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਮੇ ਆਏਗੀ ਤੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 16 ਸੇ 17 ਦਿਨ ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਲੀ ਹਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਮ ਅਬ ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਮ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਮ ਹੋਣੇ ਕਰੇ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬਕਰੀ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਜੋ ਮਦ ਚੱਕਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣੇ ਕੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ 16 17 ਦਿਨ ਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਏਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਬਕਰੀ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਆ ਮਰਤੀ ਆਈ ਜੇ ਹਨਾ ਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਆਈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ 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 ਆਜਾ ਭਾਈ ਸੂਰ ਅਬ ਸੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੂਲ ਦੋ ਮੀ ਭਾਈ ਇਨ ਵੀ ਮਜੋ ਆਵ ਲੋ ਹਨਾ ਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਸੂ ਬੋਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਕੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਹਨਾ ਡੋਮੈ
कि यार ये तेरा मेरा क्या होगा मैं काम तो ठीक ही कर रहा हूं जो मुझे मिला है ऐसे करता हूं अंडा देना शुरू कर देता हूं है ना ऐसे करता हूं अंडा शुरू कर देना था तो तेरा क्या होगा सुअर उसके बाद एक और जोड़ दी गई कौन है अंडमानी शुअर अंडा अंडमानी अंडा सुअर तो चौदह हो गई नशल तो ध्यान रखना किस किस में जोड़ी गई गाय में प्राइज मिला त्रेपन थी चौवन होगी ठीक है उसके बाद दोस्तों घोड़े में एक ऐड हुई घोड़े में सात थी एक फिर ऐड कर दिया हमने तो नया पुराना अपडेट करके सारा याद करवा रहा हूं इतनी मेहनत कोई नहीं करता यार कसम से बता रहा हूं कल डॉक्टर को मैंने टेलीग्राम पे डाल भी रखा है डॉक्टर से दवाई लेके आया मैं डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन है थोड़ा सा फीवर वगैरह फील हो रहा मुझे मतलब थकान सी महसूस हो रही है और ये इतना पार्ट है ना सिर का वो दर्द करता है तो उसने जांच वाँच करी बोलता है कि बड़ा टेंशन ले रहे हो आप टेंशन में चल रहे हो मैंने कहा मुझे क्या टेंशन होगी है भगवान का दिया सब कुछ फिर कहता है कुछ तो ले रहे हो मैंने कहा हाँ एक टेंशन है कि पार्ट भी याद करवा रहा हूं मैं है ना तो कि ये उसने एक पत्ता दिया कि इनका एडिक, एडिक्ट नहीं होना इस दवाई से क्योंकि ये ड्रग्स है ये आपके दिमाग को तो रिलैक्स करेगा लेकिन अगर आप इसके एडिक्ट हो गए ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैंने कहा भाई कोई लाइट दे दे जिससे मैं एडिक्शन ना हूं कोई ऐसा हो जिससे मेरा काम चल जाए तो बोलता है नहीं इससे कमजोर कम कम पावर की कोई आती नहीं है मैंने लिया नहीं अभी भी मेरा हेड हो रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसी क्योंकि मैं नहीं चाहता एडिक्ट होना पागल हो जाना अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ टेंशन लेना पड़ता है पार्ट बी का ये इतना मुश्किल से आप समझ पा रहे होंगे तो इस बात से आप वाकिफ है है ना मैं क्या ही बोलूं कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूं तुम्हें क्या करना है सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना मैं ये चाहता हूं कि जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है ना उस हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे इतनी सी गुजारिश चाहता हूं सबको हंसने का मौका मिले याद करने का मौका मिले और बाकी दुनिया से आगे हो जाए और उन कोचिंग वालों के मुंह पर तमाचा हो जाए जो बच्चों को लूट रहे हैं ऑफलाइन के नाम पे कुछ कुछ किस्तों में दे करके कुछ क्या कर रहे हैं है ना दो हजार पांच हजार दस हजार का कोर्स चला रहे हैं कोई फ्री में जहर बांट रहा है बच्चों को उलझा के रख रहा है भाई फ्री का जहर खाने से अच्छा कुछ पैसे देके अमृत खरीद लिया जाए है ना तो उन कोचिंग वालों के मुंह पर तमाचा मार देना यार इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं अगर इसके बाद भी तुम्हारा जमीर अदर अंदर से इजाजत ना देना कि सर की वीडियो को शेयर नहीं करे भाई मत करना तुम्हारा जमीर से पूछना लेकिन कि कितनी मेहनत ली गई होगी इस क्लास के लिए इनको बांधना उसके बाद बांधने के बाद इसको डिलीवर करना तुम तक ये जो मैं बातों को लिंक करके बोल पा रहा हूं ना इसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है कोई देख के नहीं बोल रहा हूं मैं कि हाँ मेरे पास और देख के बोला भी नहीं जाता है बहुत होमवर्क करना पड़ता है इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है तब होता है तो इतनी मेहनत मैंने करी है ना चार पांच दिन लगा के तुम्हें सिर्फ शेयर करना है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है कुछ अपने जानकारों को कहना है कि ये देख इससे बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है और नहीं है पशुपालन के क्षेत्र में तो जीके के क्षेत्र में तो ठीक है तो देखो भाई तो आज अब स्वर है तो तेरा क्या होगा तो उसने अंडा देना शुरू कर दिया तो अंडमानी स्वर जुड़ गया तो चौदह हो गया ठीक है चौदह वैसे भी इसकी तो <laughs> अब इसका बच्चा क्या कहेगा भाई भाई सीधा सा सुअर का बच्चा क्या कहेगा पिगलेट पिग वैसे तो पिग मतलब सुअर लेट है ना लेकिन मैं क्या कहूंगा पगलेट कोई पगलेट ही होगा कहते नहीं कोई पागल होता है तो अरे पगलेट ये क्या कोई पगलेट ही होगा जो सुअर के घर में पैदा होगा क्योंकि उसको भी पोटी खानी है <laughs> तो सुअर का बच्चा क्या कहलाता है पिगलेट खाना है कोई पगलेट ही होगा जो सुअर के घर में पैदा होगा पिगलेट है दोस्तों अब देखो दांत अरे दांत सर चम्वालीस है दांत चम्वालीस है सर चम्वालीस इतने ज्यादा क्यों भाई पोटी को क्या करना पड़ता है पोटी को खाना पड़ता है और पोटी के साथ और कुछ भी आ जाता है अडम सुडम बडम है ना तो भाई सबको चबा ले अच्छे से सारे दांत बराबर चमालीस मतलब समान नागरिक से नहीं था एक तो वहां थी सारी महिलाएं समान तो इसमें नस्लें थी यहाँ पे यहाँ पे दांत आ रहे हैं सारे चमालीस तो सारे दांत समान दिए हैं शुअर में ऐसे मान लेना तो चमालीस है और चमालीस ज्यादा दिए सबसे ज्यादा दिए देखो यहाँ चौतीस है बत्तीस है यहाँ चमालीस है तो सबसे ज्यादा शुअर को दांत दिए हैं क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उसी को पड़ती है कि कुछ भी आ जाए अब पोटी के साथ बोतल भी आ गई प्लास्टिक की बेचारे को करना पड़ता है कुछ हजम आना तो भाई साहब सबसे दांत किसका कॉमन सेंस की बात है ना अब इतने दिन तक नहीं थी अब आपको लग रहा होगा ये तो कॉमन सेंस की बातें थी है ना तो भाई इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है तो चौवालीस दांत हो गए इसके अरे गुणसूत्र भाई साहब सुअर का तो एक ही गुणसूत्र है क्या उसके कुछ नहीं अड़ता है है ना अड़तीस 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 अरे अड़तीस को कैसे लिखते हैं अड़तीस अड़तीस अड़ को क्या बोलते हैं कुछ नहीं अड़ता है सुअर के कुछ नहीं अड़ता है पोटी हो चाहे कुछ और गंदगी हो पानी हो गंदा पानी हो सब कुछ श्वाहा अंदर संभाल लेता है कुछ नहीं अड़ता है ये किसका गुण है सुअर का गुण है तो सुअर में कितना गुणसूत्र अड़तीस गुणसूत्र एक एक सवाल निकलना चाहिए आपका ठीक है तो सुअर में अड़तीस गुणसूत्र हो गए अब भाई साहब एक और बात है सर हड्डिया हड
सारा का सारा कुत्ता पर चालता पर ही बैठो पंकज पंकज ने तो बेचारा की पसली टूट जाए कड़े लागे तो भगवान ने पहली सोच समझ दियो कि कुत्ता पर बैठा पागल नहीं चला कुत्ता अन हड्डे बढ़ा दियो हड्डे बढ़ा दी तो दो सौ इक्रांड में हड्डिया सबसे ज्यादा कौन ना दियो कुत्ता ना भाई साहब और बीसू कम सुअर ने बेचारा सुअर के भी बैठा ही पाकेजे तो बीसू कम लेकिन कुत्ता के जितना बैठा पाकेजे बता सुअर पर ना पाके तो सुअर दूसरा नंबर पर डेगा मामला कत्ती दो सौ चौंतर बस क्या था और इसकी उम्र कितनी होती है सूलडा की सूलडा की उम्र आठ साल बताओ सबसे कम है सबसे कम है बताओ कोई जीना चाहेगा <laughs> तुमसे पूछ रहा हूं मैं इस इस हालात में कोई जीना चाहेगा जो सूलडा है सुसु डोमेस्टिक रूप से साफ करता है बेचारा चम्मान इस दांत येगी चबा बहुत सारी हड्डियां देगी तेरे पे लोग बाहर बाटा फेंकेंगे पत्र फेंकेंगे तेरी हड्डियां कुछ बसते बसते कुछ तो बचे अब इस हालात में कोई जीना चाहेगा बेचारा आठ साल में कह देगा कि नहीं मेरे बच्चे को भी कहूंगा कि पगलेट मेरे वंश में पैदा मत होना तो बच्चा पगलेट कहलाता है ये पैदा दोबारा नहीं होना चाहता है आठ साल में अपने आप को ऊपर उठाने की काम ना करता है सबसे कम उम्र है आठ वर्ष में दोस्तों ये ऊपर जाना चाहता है टेम्परेचर इसका एक सौ तीन हो जाता है और इक्कीस साल की उम्र में शुभ घड़ी आती है सुअर भी दोस्तों इक्कीस जो है सॉरी इक्कीस दिन के बाद इसका भी मदद चक्कर आता है तो शुभ घड़ी किस किस की आती है सुअर की है गाय की है भेस की है और घोड़ा की है शुभ घड़ी जब इक्कीस दिन का होता है बाकी दोस्तों बकरी में क्या हो जाएगा एक दिन कम हो जाएगा और बेड में तो सोल होडी कौन सी बिंदा जल्दी चाहिए ठीक है तो सोलह सत्रह दिन में और उठना तो भाई साहब टेम्परेचर भी है भी को कम जे बिन बत्ती हीट में जल्दी आओगे तो तेईस दिन ले लीजिए बस बस आ जाओ वडी ना वोडी ना ठीक है आ जाओ भाई अब मुर्गा की बात करा मुर्गा तो मुर्गो तो भाई साहब इक्कीस दिन में ही बच्चा पैदा कर दीजिए इक्कीस दिन में ठीक है और अब देखो अब देखो मुर्गे मुर्गे का अंडा वैज्ञानिक नाम मुर्गे का वैज्ञानिक नाम क्या है गेलस डोमेस्टिक अरे डोमेस्टिक मतलब घरेलू घरेलू रूप से हम अंडा लाते हैं और गिलास में डाल के गिलस क्या गिलस को मैं लिख दू गिलास में गिलस को क्या लिख दू गिलास में हाँ सर गिलास में डाल करके हम उसका आमलेट बना करके हजम कर लेते हैं इसलिए तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए मुर्गे का टेम्परेचर 107 होता है इसलिए उसमें हीट ज्यादा होती है तो वो तो डेली डेली प्रेग्नेंट होता रहता है <laughs> भाई क्या था इसमें क्या था क्या था बता 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 सुरिया <laughs> आ जाओ भाई आ जाओ आ गया ठीक है आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है देखो तो मुर्गा है इक्कीस दिन गेलस डोमेस्टिक ठीक है डोमेस्टिक तो गेलस इसका वैज्ञानिक नाम गेलस है भाई हम क्यों खाते हैं क्यों खाते हैं अंडा चिकना होने के लिए सर्दियों में चिकना चिकनाहट बनाए बरकरार रखने के लिए अड्डे भी मजबूत होती है चिकनाहट रहती है अड्डियों में कमर दर्द गायब हो जाता है चिकना आती है तो भाई चिकन तो इसका मांस क्या कहलाएगा चिकन कहलाएगा इसका मांस कहलाएगा चिकन और चिकन का बच्चा मुर्गे का बच्चा चिक गाल बच्चों के गाल होते हैं ना बड़े चिकने चिकने तो बस इसका बच्चा क्या कहलाएगा चिक कहलाएगा इसका मांस चिकन कहलाएगा इसका बच्चा चिक कहलाएगा इसमें नस्लें होगी जो बीस होगी अरे सर बीस और कहाँ भी थी हाँ मुर्गा में भी बीस थी और भैंस में भी बीस थी राम जो दादी जी पूजा की बीस भाषे जी और मुर्गा भी बीस तो भैंस की नस्ल हो जाए मुर्रा तो मेर यह ध्यान रख लीजिए मुर्रा और मुर्गा में बीस ठीक है मुर्रा मुर्गा ठीक है तो मुर्रा मुर्गा बीस ठीक है इसके बाद इसमें दांत होते ही नहीं है है ना मुर्गा में दांत होते ही नहीं है उसके बाद दोस्तों दस साल इसकी औसत उम्र क्या होती है दस साल मुर्गा की है ना सॉरी मुर्गा की पांच से दस साल है ना लेकिन ये दोस्तों ये होता है कि दो तीन चार साल तक मुर्गी ठीक से अंडा देता है फिर उसका या तो टक 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 काट के खा लेते क्योंकि उसके बाद उसका प्रोडक्टिविटी रेट कम होता है मुख्य रूप से मुर्गा को क्यों पाला जाता है क्यों पाला जाता है सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए तो अंडा तीन चार साल में प्रोडक्शन खत्म उसके बाद काट दिया जाता है उसको मांस मांस खा लिया जाता है लेकिन उसका जनरली उम्र बैठे तो पांच से दस साल होती है ठीक है और मुर्गे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो 107 डिग्री फोर एनाइट बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए तो पिंपल निकल आते हैं मुर्गा खाती गर्मी होती है और दोस्तों इसका क्या है मध्य चक्कर की उदी रोजी ना गर्मी से बाबड़म है ना खाए गर्म मुर्गी है ना ठीक है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुर्गा का सबसे कम किसका ऊंट का क्योंकि पानी मिलता नहीं है ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वास्पिकरण होगा पैसा मरेगा बेचारा टेंशन लेता ही नहीं है इसलिए दोस्तों मध्य चक्कर की उदी भी क्या तेईस दिन होती है आ जाओ आगे मजो तो भाई लो आ जाओ अरे कुत्ता कुत्ता कुत्ते और गैंगस्टर की कोई उम्र नहीं होती है लेकिन होती है कुछ तो देखो भाई कुत्तो कुत्तो दो महीना और दो दिन का मैन कहीजिए डिलीवरी कर दीजिए दो महीना और दो दिन लीजिए मतलब साठ और दो बासठ दिन बच्चों पे अगर हम कुत्ती कुत्तो नहीं कुत्ती है यहाँ पे लिखा हो ना तो इसका बहुचन वो स्त्रीलिंग तुम कर लेना कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर घोड़ा को कब से बच्चा होने लगा <laughs> भाई ऐसे भी महान पुरुष होंगे यहाँ पे लेकिन होते हैं सब जगह ना ठीक है कुत्ता अरे कुत्ता भाई कुत्ता का सीधा सीधा बात है
बीसवे याद करवाला बिल्कुल भाई साहब हाईलाइट वाले मुख्य मुद्दा जब पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिला ठीक है तो कुत्ता जो है वो कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज अरे भाई जब कुत्ता आपके दो साल तक के बच्चे को भाई कुत्ता किस कितने साल तक के काटता है दो साल तक के बच्चे को काटता है ठीक है तीन साल तक के बच्चे को नस्ल तीन साल क्योंकि बड़ा तो फिर वो कह देता है ना तीन साल तक के बच्चों तो नस्ल तीन है नस्ल कुत्ते के तीन है और जब बच्चा कुत्ते को बच्चे को कुत्ता काटेगा तो सारी फैमिली को रीस आएगी कहीं आएगी सारी फैमिली को फैमिली रीस गुस्सा ना भाई किसी के बच्चे को कुत्ता काट दे तो भाई साहब माँ का गाँव मतलब लाठी डंडा निकल जाएगी कितना का कुत्ता ने बांध रहना को मारा चोरा का क्यों भटका बोलो बात गलत ना कह रहे ना मैं बस पूरी फैमिली इंडी साइज है तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम का ही है कैनिस ल्यूपस फैमिलरीस ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है रे लाला और दांत कितने होंगे दांत बयालीस होंगे सर ये भी बहुत ज्यादा है हाँ शूल्डा के बाद इसी में सबसे ज्यादा होते हैं शूल्डा में तो क्यों क्योंकि अड़म शड़म बड़म सब कुछ खाना होता है और कुत्ते में क्यों क्योंकि कुत्ते को काटना होता है बच्चों को तो बयालीस है तो सुअर में चम्बालीस होते हैं है ना सुअर में चम्बालीस होते हैं दांत तो कुत्ते में कितने होंगे बयालीस होंगे रे लाला कुत्ते में कितने होंगे बयालीस होंगे रे लाला यहाँ पे एक बात बता दो भाई है ना पशु परिचर भाग बे सभी तथ्य अगले जन्म तक याद जी की याद गारंटी बेच सारे ही विषय ऐसे ही याद करने के लिए डाउनलोड एग्जाम एम्पायर ए और ज्वाइन जी के याद गारंटी बेच या याद गारंटी बेच जिसका लिंक एग्जाम एम्पायर एप का डिस्क्रिप्शन में दे रखे है वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम भी कर लेना पैनिक मत होना पाँच सौ रुपये में सब कुछ याद करवाया जा रहा है और इसकी मेहनत अपने आप में ही अमूल्य वीडियो है ऐतिहासिक वीडियो है पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो ठीक है कमेंट भाई साहब कमेंट देखो ना पहले कमेंट करना रोक के ना भागना मत कहीं जाना मत भागोगे तो तुम्हारा पाडा आज गया है ना क्योंकि एक घंटे से मैं भी बिना खाए पी चिल्ला रहा हूँ कितनी मेहनत लगती है बाकी टीचर इतना नहीं चिल्लाते मुझे पता है सबकी क्लासे तुम भी देखते हो मैं भी कभी लेता था कोई नहीं पढ़ाता इस इतना एनर्जी के साथ इतना बांध करके याद कराने वाला बहुत एनर्जी लगती है यार जो समझ रहा होगा ना बच्चा वो तो कमेंट हो गया इतना बड़ा और भाई तुम्हारे कमेंट ही ना मेरी क्या कहते हैं वो मोटिवेशन है उस एड नहीं लगाता एड है आपके किसी के एड नहीं आया होगा एड नहीं लगाता मैं यूट्यूब से एक रुपया नहीं कमाता मैं तो जब एड नहीं आ रहा क्योंकि तुम बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ सकते हो क्योंकि एड बीच में आता है ना दिमाग खराब होता है दिमाग का शॉर्ट सर्किट होता है मुझे पता है इसलिए मैं एड नहीं लगाता बाकी लोग लगाते हैं इनके दो दो व्यू नहीं आते वो भी एड लगाते हैं भाई क्या क्या यूट्यूब को ज्यादा तोड़न देता है और देता भी है तो यार मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि बच्चों का दिमाग खराब होता है रिदम टूटता है मेरा खुद का टूटता है बच्चों का टूटता है इसलिए मैं एड नहीं लगाता जब मैं एड तक नहीं लगा रहा तो तुम इतना नहीं कर सकते कि शेयर कर दो ठीक है आज भाई नहीं पढ़ो गए था थोड़ा आज ठीक है तो देखो भाई दो सौ इक्यानवे कितनी क्या होती है अस्थियाँ दो सौ इक्यानवे होती है कुत्ते पे सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हर कोई पत्थर फेंकता है बेचारी गड्डियां टूटती है इसलिए भगवान ने ज्यादा दे दी तुम्हारे है ना जो धरती के नीचे कुत्ते रहते हैं उनका ध्यान रखा ठीक है और कुत्ते की उम्र दस साल है तो देखो दोस्तों दस साल देखो आठ साल में सुअर कि भाई मैं तो चालू जो है ना वो काम मारू और नए आठ साल में चला जाता है मुर्गे का तो कभी भी बांट के खा लो उसको तो ठीक है तो दोस्तों फिर गैंगस्टर की होती है गैंगस्टर की और कुत्ते की उम्र देख रहे हो दस साल होती है ठीक है और उसके बाद देखो भाई कुत्ता है एक बात मैं बता दू कुत्ता का मद चक्कर की उदी छह से सात महीने होती है क्यों भाई कुत्ता जो सीजन का मायने प्रेग्नेंट हो जाए कुत्ता को दो ही सीजन हो जाए साल में बी में प्रेग्नेंट हो जाए और आप देखते देखे बोला कुत्ता जनरली है ना जब कुत्तिया ब्याती है ना तो वो एक सीजन में बहती है देखिए दस पंद्रह कुत्ते आपके देखे होंगे कि कुत्ते जनरली सारे एक सीजन में ऐसा नहीं होता कि फरवरी में भी कुत्ते ब्या रही है कुत्तियाँ ब्या रही है मार्च में ब्या रही है अप्रैल में ब्या रही है ऐसा नहीं होता कुत्ते दो ही सीजन में ब्याते हैं तो इसलिए छः सात महीने उनका होता है साल में बारह महीने तो बारह को दो से डिवाइड कर दो छः सात महीने तो छः सात महीने में प्रेगनेंट हो जाती है है ना ठीक है और उसके बाद देखिएगा दोस्तों ठीक है अब आते हैं बिल्ली पे बिल्ली पे क्या आ जाएगा दोस्तों बिल्ली पे क्या आएगा बिल्ली तो बिल्ली का दोस्तों फैलिस बिल्ली की पोटी फैली हुई है पूरे घर में तो फैलिस डोमेस्टिक का या तो फैमिली को रही सारी क्योंकि कुत्ता काट गया ये सुस सु साफ कर रहा है डोमेस्टिक तो सुअर का हो गया और दोस्तों फैलिस भाई पोटी बिल्ली है ना इतनी शरारती होती है कि आप सो रहे हो आपके बेडरूम में पोटी कर देती है उसके बेडरूम में पोटी फैली होती है आपके कंप्यूटर पे कई बार पोटी हो जाती है आपके पिलो पे पोटी हो जाती है सब जगह फैली होती है है ना तो फैलिस बिल्ली की पोटी सब जगह फैली होती है तो फैलिस डोमेस्टिक का हो जाता है गधा की ये हो जाता है तीन दोस्तों ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम जो है तुम जो है तुम जो है ज्यादा 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 पैनिक ना हो अटेक वटेक ना ले लो तुम देखो भाई देखो देखो फैलिस डोमेस्टिका है गधा है गधा की तीन होती है दोस्तों ये नस्ल जो आगे मैंने लिख दिया गधा की तीन होती है
डिलीवरी करने में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है यूपीएससी 2019 के प्रीलिम से पूछा गया था कि हाथी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है तो 21 महीने और 21 दिन मतलब छह सौ इक्यावन दिन सर्वाधिक होता है सभी जानवरों में सर्वाधिक लेकिन हमें जो पढ़ना है उनमें सर्वाधिक इसका होता है दोस्तों तो तेरह महीने और तेरह दिन ऊट का होता है ये था हमारा पार्ट बी पशुपालन पशु परिचर का जिसका एक एक फैक्ट आपको याद हो गया है मुझे उम्मीद है अब इस पे जो तुम प्यार दिखाओगे ना अखंड अथा प्यार होना चाहिए जिस स्पीड के साथ जिस रिदम में जिस तरीके से मैंने याद करवाया ना दवाई खा खा के भाई साहब देख लो गाय था का भी गर्म मजे मैं का एक रेपिड फायर रिविजन करवा देता हूं गाय था का भी गर्मजे पानी पीली पीली भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ते प्यार दिखाओ लाना तो पशु गुण भी करा दूला ठीक है देखो ऊंट है घोड़ा है देखो गाय था का भी गर्मज है माँ का भी गर्मज है सबका गर्मज है छह नंबर पर पशु गुणाम गाय हमारी माता है नौ महीने लेती है प्रेगनेंसी में ठीक है सबकी बहुत है दोस्तों और ये प्लान बी है बीफ है दोस्तों और इतना ही काफी है इसका बच्चा काफी कहलाता है दोस्तों ना काफ इसका बच्चा काफ कहलाता है बत्तीस दास हमारे भी है तुम्हारे भी है बेस दोस्तों बेस गई पानी में दो बार पुकारा बाबू अये बाबू बेस पानी में गई लेकिन कौन सुनी भाई साहब बाबू तो ठीक है ना उसके बाद क्या होती है घोड़ा होता है ये बस एक बार दिला दे इक्वस केबल्स भाई साहब सी वेव करके एकदम लीन हो रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी खेल रहा है तो शतक बना रहा है टेस्ट में हड्डियां टूट रही है तो दो हड्डियां बना रहा है ठीक है उसके बाद ऊंट का होता है सबसे ऊपर है पहले नंबर पे आता है पशु गणना में सबसे ऊंचा भी होता है पे गई ये दादी बैठ जा ड्रामा मत करे पकड़ दूसरा कुबड़ ना पकड़ बैठ जा तो दो कुबड़ वाला बैक्टीरिया बैठ जा नो सेल्फी मत ले भाई साहब दांत दिखाना तो कम हो ही गया क्योंकि घोड़े पे ज्यादा था अब उसकी बीवी गिर गई है तो दांत कम हो गए गुणसूत्र चौथर थे चालीस साल को टेंशन लेता नहीं है पानी नहीं मिलता तो भी नहीं लेता है हम तो पूजा अगर रिप्लाई नहीं करती है तो भी तो भी तो भी है ना नींद नहीं आती है तो ये नन्याण में सबसे कम तापमान था इसका तो दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी कम चांसेस कम है इसके नन्याण में टेम्परेचर सब ज्यादा मुर्गी के टेम्परेचर है तो जो जन प्रेग्नेंट होती रहती है है ना तो ये सारी बातें थी और भाभी वाला सीन कैसा लगा आपको है ना सही कहा था ना कि भेड़ की सोलोडी में ही विश थी उसकी कि मैं भी जो नाचने नाची भी है ना अपना बदन दिखाया भी लड़कों को तो सर्दी लगती नहीं है सभी लड़कियां चम्बालीस की चम्बालीस बराबर थी वहां पे टनाटन होके गई थी मटन खा की मटर पनीर की बजीड उठा रही थी और आप बचीड उठा देना कमेंट की भाई साहब ये मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि इतनी तगड़ी बछीड उठाओगे और इसलिए नहीं कि मैं आपको याद करवा रहा हूं इसलिए कि मैं आपके ही जगह से उठ के आया हूं आपके ही परिवार का सदस्य हूं आपका भी छोटा बड़ा भाई हूं बड़े बड़े एम्पायर नहीं है हमारे बस एग्जाम एम्पायर है याद कराने वाला इसी को राजस्थान के हर बच्चे तक पहुंचाना है हर गरीब बच्चे तक पहुंचाना है नाम मात्र के शुल्क में और ये फ्री में सब कुछ याद हो रहा है तो बड़ी को चुहू में लुटने से वो बच पाए ये आपको ध्यान रखना है और जो मैंने प्यार दिखाया है जिस शिद्दत से मैंने याद करवाया आपको फ्री में मैं चाहता तो इसमें सिर्फ पढ़ाते थे बाकी टीचर जैसे पढ़ाते कि ये 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 पढ़ा सकता था ना क्या जाता मेरा मेरा दिमाग बच जाता जो यहाँ से दुख रहा है अभी मेडिसिन अब लूंगा मैं क्योंकि अगर मैं मेडिसिन ले लेता तो मेरा दिमाग शांत हो जाता काम नहीं करता मैं सूट नहीं कर पाता अब मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी क्योंकि दिमाग का पारा हाई हो रहा है अरे ये सच है भाई कल मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था मैं हैरान रह गया डॉक्टर ने कहा कि आपको छुट्टी की जरूरत है आप कहीं घूमने जाओ बाहर निकलो टेंशन मत लो मैंने कहा यार टेंशन तो मैं चार दिन से ले रहा हूँ यह क्लास तो पूरी करूंगा और अगर मैं शाम को अगर ये मेडिसिन ले लेता हालांकि बाकी वाली तुली मैंने जो हल्का वाला का कान था लेकिन जो दिमाग को शांत करने वाली जो आपको ही पता है कि वो ड्रग्स आती है वो तो वो ड्रग्स ले लेता तो मेरा दिमाग भू भू करता काम नहीं करता मैं क्लास रिकॉर्ड कैसे करता ये एक बांध के तो मैं याद कैसे कराता तो मैं सहता रहा कल शाम से अब तक मैं ये सहता रहा दर्द कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके ही फिर मेडिसिन लूंगा और अब मेडिसिन लू के रेस्ट करूंगा मैं भाई जरूरत है सच में हो सकता है मैं कहीं बाहर भी जाऊँ थोड़ा सा तो मैं बाहर जाऊँ ना तो मुझे दिखना चाहिए कि मैंने जो मेहनत करी है ना ये जो मेरे लाडले भाई बंधु गांव में बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ बचेड़ उठ रही लोगों का वो कहा कीजिए फटाखा फूट रहे जे है ना लोगों का लोगों के दूध ने लाग देना चाहिए कि ये क्या अचानक से वायरल हो गए वायरल तो हम रिट के टाइम भी होते हैं ना ये जो सब्सक्राइबर दिखना है रिट के एक महीने के ही और खनिज वाली वीडियो तो यहाँ पढ़े जाके देखना अठारह सौ अठारह कमेंट है लोगों के व्यूज नहीं आते कमेंट से दो दो जो ऐसे ऐसे पैराग्राफ में इतने बड़े पैराग्राफ में है ना तो ये प्यार आज फिर मैं वापस आता हूं अगर तुम प्यार दिखाओगे तो और याद कराने वाली क्लासेज जाती रहेगी तुम्हारे प्यार पे निर्णय सारा वरना तो एग्जाम हमारे पे सारा याद करवा रहा हूँ क्योंकि वो तो पैसे भी दे रहे लेकिन तुम फ्री वाले शेयर भी करोगे ना तो यहाँ क्लास आती रहेगी कमेंट कमेंट देखता हूँ मैं कौन किसको शेयर कर रहा है वो तो दिखता नहीं लेकिन कौन कमेंट कर रहा है ये मुझे जरूर दिख
बहुत दूर तक जाएगा लाखों में जाएगा हो सकता है मिलियन में जाए तो आप खुद चेकआउट करते रहना ये आपका वीडियो है मेरा नहीं है ये मेरा चैनल नहीं है ये वीडियो मेरा नहीं है तुम्हारे लिए मेहनत करिए ये चैनल ये वीडियो तुम्हारे हवाले से आती हूँ ठीक है धन्यवाद अब मैं मेडिशन लेता हूँ थैंक यू और और बेस्ट विशेष तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो ऐसे ही क्लासेज आती रहेगी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन घंटा दबा देना और कमेंट इतना बड़ा छाप देना ठीक है दोस्तों थैंक यू